పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయ కలిగిన దేవ నేటి వరకు మమ్మలందరినీ సజీవుల లెక్కలో ఉంచి ప్రభా మీ యొక్క అమూల్యమైన కృప చేత మమ్మల్ని కాపాడుతూ రక్షిస్తూ మీ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని ఆదరిస్తూ పోషిస్తూ మీకు అనుకూలంగా మమ్మల్ని చెక్కుతున్న విధానమును బట్టి స్తోత్రం తండ్రి ప్రభా ఇది మీ మాటల కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన సభ మీ పిల్లల్ని మీరు బలపరచడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి సభ ఈ సభలో మీరు మహిమ పొందినట్లు మేము దీవెన పొందినట్లు మీ సహాయం అనుగ్రహించండి విత్తబడబోతున్నటువంటి ప్రతి మాట ప్రభా మా అందరి జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా మీ నామానికి మహిమకరంగా ఉండినట్లు మీ పిల్లల హృదయాలను తెరిచి ముప్పదంతలు వెరువుదంతలుగా నూరంతలుగా ఆ మాటలు ఫలించటకు మంచి నేలలుగా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని మార్చమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి దయగలిగిన దేవ మీ దీనదాసు నేను నాకు మీ ఆత్మ సహాయం అనుగ్రహించండి మీ ఆత్మశక్తితో నింపండి మీ సత్యవాక్య ప్రకాశము చేత ప్రతి ఒక్కరిని వెలిగించమని ప్రాధాయపడుతూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా దేవాది దేవుని మహాకృపలో రెండవది నాన్న మరికొన్ని సంగతులు నేర్చుకోవటానికి మనం అందరం సిద్ధపడ్డాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ హృదయాలను జాగ్రత్తగా సిద్ధం చేసి దేవుని వాక్యం వినాలి దేవుని మాటల్లోని ఆంతర్యాన్ని మీరు అందరూ గ్రహించాలి పరలోకపు ప్రభు పరలోకంలో ఉన్న గొప్ప స్థితిని విడిచిపెట్టి భూమి మీదకు వచ్చారు ఈ చీకటి లోకంలో వెలుగుగా ఆయన ఉదయించారు అందుకే ఈరోజు ప్రపంచం అంతా చేసుకుంటోంది పండగ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి జననాన్ని బట్టి ఆయన జన్మించాడు అన్న వాస్తవం ప్రపంచానికి చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత ఆయన బ్రతికిన బ్రతుకును గూర్చినటువంటి వాస్తవాలు ప్రపంచానికి చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత ఆయన మరణంలో జరిగినటువంటి వాస్తవాలు ప్రపంచానికి చెప్పవలసిన బాధ్యత టోటల్గా ఆయనను గూర్చి ప్రపంచానికి ఉన్నది ఉన్నట్టు సత్యాన్ని చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత ఎవరిది అని అంటే ఆయన పిల్లలుగా ఆయన ఏర్పరుచుకున్న సంఘముగా మనది ఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అంతేనా ఎవరు అంబాజిడర్స్ క్రీస్తుకు అంబాజిడర్స్ ఎవరు రాయబారులు ఎవరు మనం కోకోకోలాని ప్ర సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళాలనుకోండి ఓ మహేష్ బాబు లేకపోతే ఇంకో కూడా వస్తాడు ఓ థమ్సప్ సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళాలంటే ఓ చిరంజీవో మహేష్ బాబు ఎవరో వస్తారు వాళ్ళు బ్రాండ్ అంబాజిడర్స్ అంటారు వాళ్ళని ఏంటట బ్రాండ్ అంబాజిడర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈ బ్రాండ్ని సమాజంలోనికి తీసుకువెళ్ళేటువంటి వ్యక్తులు సిగరెట్లకు కూడా ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు బ్రాండ్ అంబాజిడర్లు ఉన్నారు ఇది ఆ మాణిక్ చంద్ ఏదో అంటారు అదే దాన్ని గుట్కాల గుట్కా టైప్ అది గుట్కా కాదు అదేదో పానపరాక టైపు అలాంటివి సమాజంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ఎవరున్నారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు ఉన్నారు చివరికి కండో మ్యాడ్లకు కూడా సినిమా హీరోలు సినిమా హీరోయిన్లు వాడబడుతున్నారు అలాంటి రోజుల్లో మనం ఉన్నాం ఇక డిఓడరెంట్లు వీటన్నిటికీ ఇంకా డ్రాయర్లు కడ్రాయర్లకు కూడా ఉన్నారు సినిమా యాక్టర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఈ డ్రాయర్ వేసుకుంటే గట్టిగా దొంతారు ఎగిరి ఎగిరి వాడిని కొడతారు వీడిని కొడతారు ఫైట్లు బాగా చేస్తారు ఈ బనియన్స్ వేసుకోండి రామ్రాజ్ కాటన్ బనియన్స్ అని ఇలా ప్రతిదానికి మనకి ఎవరు కనబడతారంటే సమాజంలో బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు కనబడతారు ఈ బ్రాండ్ వీళ్ళు ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు దాని గురించి గొప్పగా చెప్తారు అది చెడ్డదైనా సరే ఎలా చెప్తారు గొప్పగా చెప్తారు తప్ప మహేష్ బాబు వచ్చి థమ్సప్ తాగి కింద పడి గిలగిల గిలగిల కొట్టేసుకుని ఒరగల కెత్తనట్టుగా ఒక ఒక యాడ్ చేశారనుకోండి ఎవడైనా థమ్సప్ తాగుతాడా తాగుతాడా థమ్సప్ ఎక్కువ తాగడం వల్ల నా కిడ్నీలు పాడైపోయాయి థమ్సప్ ఎక్కువ తాగడం వల్ల నా లివర్ పాడైపోయిందని మహేష్ బాబు చెప్పాడు అనుకోండి మహేష్ బాబు అభిమానులే కాదు మనం కూడా తాగం ఎందుకంటే అదే నిజం ఆ యాడ్లో కనిపించేదంతా అబద్ధం వాస్తవానికి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా మీరు థమ్సప్ తాగితే సంవత్సరం తర్వాత మీరు షెడ్కి వెళ్ళాలి ఆ షెడ్డే హాస్పిటల్ అర్థమైందా అమితాబ్ బచ్చన్ పెద్ద హీరో ఆ అమితాబ్ బచ్చనే ఇక ఎప్పుడూ నేను వీటికి ఈ పెప్సీకి ఒకప్పుడు ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎప్పుడైతే ఆయన పెప్సీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పెప్సీ కంపెనీ వాడు డైలీ ఆయన ఇంటికి సంవత్సరానికి సరిపడా పెప్సీలు పంపేసేవాడు ఈయన ప్రతిరోజు భోజనంలో పెప్సీ తాగడం అలవాటు అలా కొన్నాళ్ళు పెప్సీ తాగేసరికి ఆయన కడుపు మొత్తం పాడైపోయింది ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడింది విదేశాలకు వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకుని వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మళ్ళీ నేను జీవితంలో ఈ శీతల పానీయాలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించను అని చెప్పేశాడు రియలైజ్ అయ్యాడు 
కానీ మహేష్ బాబు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ లేకపోతే చిరంజీవి గారు కానీ ఎవరు అల్లు అర్జున్ కానీ ఇంకా వీళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు కోట్లు ఇస్తారు ఒత్తినే ఉత్తినే చేయరు కదా కోట్ల రూపాయలు ఇస్తారు ఆ కోట్ల రూపాయలకు వాళ్ళు వీటిని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఈ డ్రింక్ తాగండి మీరు ఆ డ్రింక్ తాగండి మీరు ఆ పాన్ మసాలా తినండి లేకపోతే ఈ సోడా తాగండి ఆ సోడా తాగండి ఇవన్నీ అంటే మంచి వాటికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా ఉంటే తప్పులేదు కానీ మన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే వాటికి కూడా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్గా ఉన్నారు వాస్తవం అయితే అది మీరు రోజు డ్రింక్ తాగితే మీ ఆరోగ్యం పాడైపోద్ది అదే మంచిది కాదు ఎప్పుడో అప్పుడప్పుడు ఒకవేళ మీరు తాగితే ఒక అర్థం ఉంది ఆయన అప్పుడప్పుడు తాగడానికి కూడా అదేం మంచిది కాదు ఎప్పుడు తాగడానికి మంచిది కాదు అప్పుడప్పుడు తాగడానికి అదేమి మంచిది కాదు సో అయినా కూడా దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు ఉన్నారు దాన్ని సమాజంలోనికి ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు చెప్పండి ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు గొప్పగా తీసుకెళ్తున్నారు అవునా కదా చెప్పండి గొప్పగా ఇప్పుడు క్రీస్తుకు మనం రాయబారులం క్రీస్తు మంచివాడన్న సంగతి మనకు తెలుసు మనం ప్రకటిస్తున్నది సువార్త అన్న సంగతి మనకు తెలుసు ఆ సువార్త అందరికీ మేలుకరమైనదే కానీ ఎవరికి హానికరమైనది కాదని మనకు తెలుసు ఏసుక్రీస్తి భూమి మీద పుట్టిన మనుషులందరిలో పవిత్రుడని ఆయనలా బ్రతికిన వారు కనీసం ఆయన అంత కాకపోయినా ఆయనలో సగం బతికిన వారు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎంతవరకు పుట్టలేదని మనకు తెలుసు నేను చాలా ఛాలెంజింగ్గా చెప్తాను సమాజంలో ఎక్కడే కదా ఎక్కడైనా సరే ఏసుక్రీస్తుని ఎవరైనా ఒక మాట అనే ముందు ఆయన పరిశుద్ధతలో పావలా వంతు మీ బతుకులో చూపెట్టండి అంటాను ఒక మాట నా ఏసుక్రీస్తుని అనాలని ఎవడైనా సరే వాడు ఎంతటి మొనగాడైనా సరే ఏసుక్రీస్తుని ఒక్క మాట అనడానికి ముందుకు వస్తే ఆయన బ్రతుకులో పావలా వంతు నీ బ్రతుకులో చూపించు అప్పుడు మాట్లాడు నిండు యవ్వన దశలో ముప్పై ఏళ్ళ యవ్వనంలో సమాజంలో అడుగుపెట్టి పాపుల మధ్య సంచరిస్తూ పాపుల మధ్య తిరుగుతూ పాపులతో భోజనం చేస్తూ పాపులతో నిద్రపోతూ పాపులకు బోధిస్తూ పాపిని ఆ తప్పు మార్గంలో నుండి నీతి మార్గంలోనికి తీసుకొని రావడానికి పరితపిస్తూ సర్వోన్నతుడైన ఆ దైవకుమారుడు సమాజంలో నిలబడి శాస్త్రులు పరిశైలు ఆయన మీద ఎప్పుడు ఏ నింద వేద్దామా ఎప్పుడు ఎలా తప్పుగా చిత్రీకరిద్దామా ఎప్పుడు ఎలా అవమానిద్దామా ఎప్పుడు ఎలా ఆయన్ని చిక్కులు పెడదామా ఎప్పుడు ఎలా ఆయన్ని దేశద్రోహం చేసి సమాజంలో పట్టుబట్టి గవర్నమెంట్ వారికి అప్పగించి శిక్ష వేయిద్దామా అని రకరకాలుగా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి దినాలలో ఆయన సమాజంలో నిలబడి చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా నాలో పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును ఎనీబడి హియర్ అని అడిగాడు ఆయన దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గుండెల్లో ఎంత దమ్ము ఉండాలి తెలుసా దానికి ఎంత దమ్ ఉండాలి నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించగలడు కమాన్ అన్నాడు అంతే కమాన్ ఎవరిని వచ్చారా ఎవరు రాలా అంతెందుకు రాళ్లతో కొట్టేద్దాం కావిండని వేసిని తీసుకొచ్చి వ్యభిచారమందు పట్టబడిన స్త్రీ ఈమె తప్పు చేసింది కొట్టేయాలి రాళ్లతో అంటే నేల మీద వంగి ఏమో రాసుకుంటున్నాడట ఏమో మనకు తెలియదు కొంతమంది ఏమైనా పాపాలు రాసేస్తున్నాడంటారు కానీ అక్కడ పాపాలు రాస్తున్నాడని బైబిల్ చెప్పలేదు కాబట్టి మనం మాట్లాడకూడదు ఆయన ఏమో రాయిచుండే అని ఉంది అక్కడ అంటే ఏం రాస్తున్నాడో వాళ్ళకు కూడా తెలీదు మొత్తం మీద ఏదో వంగి నేల మీద రాసుకుంటున్నాడు ఆయన పనులు బిజీ బిజీగా ఉన్నాడు ఆయన నేల మీద రాసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడైతే సెల్ ఫోన్లో చూసుకుంటుంటాం మనం అప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేదు కదా అందుకని నేల మీద రాసుకుంటున్నాడు ఆ నేల మీద రాసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు రాళ్ళు పట్టుకు రెడీగా ఉన్నారట కొట్టేద్దామా 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 అని అప్పుడు ఆయన తలెత్తి అన్నాడట మంచిది నాన్న మీలో ఎవడు శుద్ధ పోసో మీలో ఎవడు మహా పవిత్రుడో మహాపతివ్రత ఎవడైతే ఎవడైనా మీలో ఉంటే ముందు ఆ మొదట్రాయ మహాప్రతివ్రత ఇయ్యండి అన్నాడు మీలో ఉన్న మహాపతివ్రత ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఇయ్యండి ఆయన మొదట్రాయ అనగానే అందరూ ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకున్నారట మనం ఎవరో పతివ్రతలం కాదు కదా అనుకున్నారట ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకొని కాసేపటికి మళ్ళీ ఆయన వంగి ఏదో రాసుకుంటుంటే ఇదే అదను చూడట్లేదు తల దించుకుని ఏదో రాసుకుంటాడని చెప్పి ఆ రాళ్ళు అక్కడే పడేసి మెల్లిగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి బ్యాక్ స్టెప్ వేసుకుంటూ అలా జంపు మళ్ళీ ఎవడు కనబడలే ఒకటి తర్వాత ఒకటి అందరు పారిపోయారట ఎందుకు పారిపోయారంటే గుండెల్లో దడ ఆయన పేరు చెప్తే ఇది ఎందుకు ఇది ఒకవేళ రాయి ఎవడైనా ఎత్తాడు అనుకోండి ఒక్క నిమిషం ఆగరా బేట అని చిన్న స్క్రీన్ వేస్తాడు అక్కడ 
చిన్న స్క్రీన్ వేసి రాత్రి చేసినవి పగలు చేసినవి పొద్దున చేసినవి మధ్యాహ్నం చేసినవి చిన్నప్పుడు చేసినవి వయసులో ఉండగా చేసినవి కొంచెం పెద్ద ఎక్క చేసినవి పెళ్ళి అయ్యాక చేసినవి పెళ్ళికి ముందు చేసినవి తెలిసి చేసినవి తెలియక చేసినవి మొత్తం స్క్రీన్ మీద ప్లే అయిపోతుంటాయి అక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అమ్మో కొంప కొల్లేరైపోద్దని సిగ్గుపడిపోయి ఏం చేయాలో తెలియదు ఇంకా అనవసరంగా పుల్ నోట్లో తలెట్టినట్టు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇరుక్కోకూడదు అనుకొని ఒకడ తర్వాత ఒకడు ఒకడ తర్వాత ఒకడు ఒకడొకడ తర్వాత ఒకడు జంపు ఎవ్వడు లేడు అక్కడ అప్పుడే మీకు అర్థం కావాలి యేసుక్రీస్తు క్యాపబిలిటీ ఏంటో ప్రపంచంలో ఎంత వరకు అంత మహానుభావుడు ఈ భూమి మీద నడయాడిన దాఖలాలు లేవు అలాంటి పరిశుద్ధుడు ఈ భూమి మీద ఏ దేశంలోనూ లేదు ఏ దేశంలోనూ పుట్టలేదు ఏ దేశంలోనూ కూడా అలాంటి ఖ్యాతి కలిగినటువంటి ఒక నరుడు ఈ భూమి మీద నడయాడినట్టుగా ఒక్క చరిత్ర ఒక్క చరిత్ర పుస్తకం కూడా లేదు పలానా ఆయన చాలా గొప్పడంటే అఫ్ కోర్స్ పుస్తకాలు చదవాలి ఆత్మకథలు చదవాలి ఆత్మకథలు చదివితే లేదా వాళ్ళ చరిత్రలు చదివితే ఆ గ్రంథాలు చదివితే ఎక్కడో చోట చిన్న చిన్న లొసుగులు మనకు కనబడుతుంటాయి అప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది ఈయన కూడా మనలాంటోడే అనిపిస్తుంది ఈయనకి మనకి పెద్ద తేడా ఏమి లేదు ఈయన ఏదో పాపులర్ అయితే అయ్యాడు కానీ ఈయన కూడా మనలాంటోడే అని మనం ఎవరి గురించి చదివినా మనకు అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ యేసుక్రీస్తు గురించి చదివినప్పుడు మాత్రం ఒకటి అర్థం అవుద్ది ఈయన మనలాంటోడు కాదు ఈయన ప్రత్యేకత కలిగిన వాడు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దట్ ఈస్ ద హోలీనెస్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈయన నాలాంటి వాడైతే ఖచ్చితంగా కాడు ఈయన సామాన్య మానవుల లాంటి వాడైతే ఖచ్చితంగా కాడు ఈయన చాలా గొప్పవాడు ఆ గొప్పవాని ఖ్యాతి సమాజానికి తెలియాలంటే ఓ క్రైస్తవుడా ఓ క్రైస్తవురాలా నువ్వే నడుం బిగించాలి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ముందుకు రావాలి మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు నిజాలు చెప్పడం మానేస్తున్నావు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం మానేస్తున్నాం లోకంలో ఉన్న బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు అబద్ధాలని నిజాలుగా చూపిస్తున్నారు స్ప్రైట్ తాగితేనట అంతా ఏం చెప్తారట నిజాలు చెప్తారా సూటిగా మాట్లాడతారా సుత్తు ఉండదా స్ప్రైట్ తాగితే కేజీ చక్రే ఒకసారి నోట్లో పోసేసుకున్నారనుకో ఎంత ప్రమాదము కేజీ చక్కెర ఒకేసారి నోట్లో పోసుకుంటే ఎంత ప్రమాదము ఒక స్ప్రైట్ మూడు వందల ఎంఎల్ తాగితే అంత ప్రమాదం అలా అది అది తాగితే సూటిగా మాట్లాడతామా సుత్తు ఉండదా ఇంక సుత్తో తల మీద కొట్టుకున్నట్టే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు సరదాగా కూడా డ్రింక్ తాగండి మూడు వందల ఎంఎల్ ఎలా ఉంటుందో తర చెక్ చేయించుకోండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి షుగర్ ఎంత ఉందో తారా జవలు వేసినట్టు లేస్తుంది ఎందుకు అలాగా అది అందులో ఆ స్ప్రైట్లో ఉన్నదే కెమికల్ అది అసలు మంచిది కాదు అది లెమ్క అండి తాగండి పర్లేదు నిమ్మకాయ నీళ్ళే కదా అంటారు వీళ్ళకి తెలిసిన వీళ్ళు కలిపినట్టు నువ్వు నువ్వు చూసి ఆడ నిమ్మకాయ బొమ్మ వేస్తే నిమ్మకాయ నీళ్ళు అది అంతఃకారం ఎందుకు ఆ నిమ్మకాయ నీళ్ళేది నువ్వే కలిపి వచ్చిగా ఇంటికి వచ్చిన చుట్టానికి అలా కాదులేండి అది ఘనంగా ఉండదండి ఇది ఘనంగా ఉంటుంది తొందరగా పోవడానికి కదా ఇలాంటి అబద్ధాలకు మాత్రం గొప్పగా చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు నిజాలని చెప్పగా చెప్పడం ఏమైనా బాగుంటుందా ఈ సమాజం అబద్ధాలతో ఊరేగుతోంది అబద్ధాలని గొప్పగా చూపిస్తోంది నువ్వు నిజాన్ని పట్టుకున్నావు కానీ నువ్వు నిజానికి మసిపోద్దామని చూస్తున్నావు తప్పు నిజాన్ని అబద్ధంగా చిత్రీకరించాలని చూస్తున్నావు తప్పు ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవులు క్రిస్మస్ చేస్తున్నారు కొన్ని రహస్యాలు చెప్తాను మీకు ఈ రాత్రి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు చాలామంది క్రైస్తవులు ఈరోజు మనం క్రిస్మస్ చేస్తున్నారు క్రిస్మస్లో అందరూ పాలిభాగం తీసుకుంటున్నారు చాలామంది బైబిల్ చదివి క్రిస్మస్ చేసేవాళ్ళు కాదు బైబిల్ తెలియకుండా క్రిస్మస్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అందులో పెద్ద పెద్దోళ్ళు కూడా ఉన్నారంటే నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది చాలా సభలకు వెళ్తూ ఉంటాను కదా నా ముందు ఇంకా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు నేను లాస్ట్లో మాట్లాడుతుంటాను అప్పుడు అది విన్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అరే అసలు వయసు అయితే వచ్చేసింది కానీ వీళ్ళు సరిగ్గా బైబిల్ చదవలేదు అనమాట సువార్తలు చదవలేని వాళ్ళు ఇంకా మిగిలిన పుస్తకాలు ఎప్పుడు చదువుతారు ఎప్పుడు సమాజానికి సత్యం ప్రకటిస్తారని అనిపిస్తుంటుంది ఒక్కోసారి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నాకు ప్రశ్న ఏసు క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టాడు చెప్పండి తొందరగా టక్మని చెప్పాలి అది ఎక్కడ ఎస్ కరెక్ట్గా చెప్పారు ఎక్కడ చేయత్తని ఎంతమంది పశువులు పాకలు అంటున్నారు గమ్మునెత్తాలి మీ అందరికీ గిఫ్ట్లు ఉన్నాయి నిజం పెద్ద పెద్ద గిఫ్ట్లు ఉన్నాయి మీకు చేయత్తండి తొందరగా ఎత్తండి ఫోటోలు తీయండి వీళ్ళకి ఆ చేయత్తిన వాళ్ళు అందరికీ అవి అనుకున్న విశ్వాసులకి ఈ పెద్దలకి వీళ్ళందరికీ టక్ 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 ఫోటోలు తీసేయండి యేసుప్రభు ఎక్కడ పుట్టాడట పశువుల పాకలు పుట్టాడా పశువుల పాకలో పుట్టాడా మీరు అందరూ అన్నారు కదా ఇప్పుడు పశువుల పాకలో బెత్తులేమలు ఎక్కడ పుట్టాడన్నారు పశువుల పాకలో పుట్టాడన్నారు కదా చూపించండి నాకు బైబిల్లో చూపించండి తప్పు మీది కాదు మాది తప్పు ఎవరిది 
మాది ఎందుకు మాది అంటున్నానంటే మేమే మీ కళ నేర్పించేసాం మేమే మీ కళ బోధించేసాం మేమేం చేసామంటే క్రిస్మస్ పేరు చెప్పి ఇక్కడ మేమే వేస్తాం పాక చిన్న పాక వేస్తాం పాకేసి అందులో పసిబాలుని బొమ్మ మేమే పెడతాం అంటే మేమంటే ఎవరు సేవకులు మేమంటే మేమంటే అది నేనని కాదు అక్కడ మేమే పెడతాం బొమ్మ ఆ బొమ్మ పెట్టేసరికి మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఓ మా యేసు ప్రభు పశువుల పాకలో పుట్టాడు మరి అమ్మ వెళ్ళేసరికి ఒక పక్క ఆవులు మేస్తున్నాయి ఒక పక్క ఇంకేం మేస్తున్నాయి ఎద్దులు ఉన్నాయి ఒక పక్క మేకలు ఉన్నాయి లేకపోతే గొర్రెలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ తప్పుకొని సత్రంలో నిన్ను కన్నవలేదమ్మా అందుకని ఇక్కడ కను అని చెప్పి ఆ పశువులన్నీ కలిసి ఏం చేసేయట ప్రభుకి స్థలం ఇచ్చేసేయట అప్పుడు అక్కడ పొట్టబట్టుకుని బాధపడుతూ ఆమెను ఆయన్ని కన్నదట కన్యామరియ అలా జరిగిందని ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశారు సరిగ్గా ఇదే విషయం ఇన్ ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో తీశారు ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అయిపోయాక మన తెలుగు సినిమాల్లో తీశారు ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు తెలుగు సినిమాలు చూసి వచ్చాం తప్ప బైబుల్ చదివి చావలేదు మనం అప్పుడు ఏమనిపించిందంటే మనకి ఆ నిజమే యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ పుట్టారు ఇంగ్లీష్ సినిమాలో చూపించినట్టు పశువుల పాకలో పుట్టారు ఆ తర్వాత మన తెలుగు సినిమాలు ఇచ్చేసి అందరు గారు చూపించినట్టు ఎక్కడ పుట్టారు పశువులు పాకలో పుట్టారు లేకపోతే మన శాంతి సందేశంలో కృష్ణ గారు చూపించినట్టు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఆయన కూడా యేసు ప్రభు యాసు వేసాడు మత్తయ్య అంటాడు చిత్రం కూడా దాని వాయిస్ యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు వారికి అంటే అప్పటి వరకు కమర్షియల్ సినిమాలు అగ్గిపెట్టుందా అని అడిగినాడు సడన్గా మత్తయ్య అని అనేసరికి ఈయన వాయిస్ సూట్ అవుతుందా అనిపిస్తుంది ఏ ఏం చేస్తాం మరి పెద్ద హీరో తప్పదు చూసేసాం ఏది యేసు ప్రభు క్యారెక్టర్ తీసేటట శాంతి సందేశం అట ఆయన అసలే సూపర్ స్టార్ అభిమానులు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని పరుగు పరుగుని వెళ్ళి భీమవరం థియేటర్లో పాలకుల థియేటర్లో చూస్తుంటారు మీరు అంతే కదా సరే ఏదైతే కానివ్వండి అందులో కూడా ఏం చూపించారు పశువుల పాకలో పుట్టాడని చూపించారు సో ఇలా పశువుల పాకలో యేసు ప్రభు పుట్టాడని ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది అందుకే ఇప్పుడు మీరు మీరు ఈ పక్క నుంచి మొదలెట్ చర్చిలన్ని దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి ఏదో చర్చ్ దగ్గర ఏ సెట్టింగ్ ఉంటుంది పశువుల పాక సెట్టింగ్ ఉంటుంది పాటల్లో కూడా పశువుల పాకలో పుట్టెను ఏసునాథుడు అంతేనా పాటలు మనమే అంతే పాడుకుంటాం అలాగా మరి బైబిల్ ఏముందో చూసేద్దామా చూద్దాం లోకస వార్త లోకస వార్త రెండో అధ్యాయం చూడండి సింపుల్ సింపుల్ ఇవన్నీ ఇవేం పెద్ద కఠినమైనటువంటి విషయాలు కాదు కష్టతరమైన విషయాలు కాదు లోకస వార్త రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన యోసేపు దావిదు వంశంలోను గోత్రంలోను పుట్టినవాడు కనుక తనకు భారీగా ప్రధానం చేయబడి గర్భవతి అయ్యుండిన మరియతో కూడా ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు గలిలేలోని నజరేతు నుండి యోధయలోని బెత్లహేమ్ అనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్ళాడు వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ వచనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చదవండి అక్కడ వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండెను గనుక తన తొలి చూలు కుమారుని కని అక్కడ అండర్లైన్ చేయండి తన తొలి చూలు కుమారుని కని అంటే అయిపోయిందా ఇంకా అవ్వలేదా కనడం కనడం అయిందా లేదా బాబు మైక్ ఆగుతుంది ఆయన కనడం అయిందా అవ్వలేదా చెప్పాలి అయిపోయింది కదా కామ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగిందట పొత్తి గొడ్డలతో చుట్టడం కూడా అయిపోయింది మళ్ళీ కామ పొత్తి గొడ్డలతో చుట్టడం కూడా అయిపోయింది కామ నెక్స్ట్ సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున అంటే ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళారా బిడ్డను పట్టుకొని ముందు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు చెప్పండి సత్రానికి వెళ్ళిపోయారు సత్రాలు అంటే పూర్వం పూర్వకాలంలో సత్రాలు అనేవి అంటే లాడ్జెస్ లాగా లెక్క అనమాట ఎక్కడికి పోయారట సత్రానికి వెళ్ళారు సత్రాలు ఎందుకు ఖాళీ లేవు దానికి కూడా ఒక ఆన్సర్ ఉంది ఏంటంటే ప్రజా సంఖ్య వ్రాయబడుతుంది ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు సొంతుళ్ళకి వచ్చేస్తున్నారు ప్రజా సంఖ్యలో వ్రాయబడటానికి అంటే మనకు ఆధార్ కార్డులు ఇస్తున్నారంటే ఉత్తం చూసావా అలాగా ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు వచ్చేసి ఆ పేర్లు రాయించుకోవడానికి ఒకేసారి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు మీ అందరూ మీ ఊరు వచ్చేసారు అనుకోండి అప్పుడు మీ ఊరు ఖాళీ ఉంటుందా ఖాళీ ఉంటుందా ఉండదు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వచ్చి పడిపోతే పెళ్ళిళ్ళ సీజన్లో చూడండి భీమవరంలో చూద్దామంటే లాడ్జీ దొరకదు ఎందుకు దొరకదు ఒకేసారి ఒక ఇరవై ముహూర్తాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక ఇరవై పెళ్ళిళ్ళు ఉంటే ఇరవై ఇరవై మంది కుటుంబాలు వాళ్ళకి సంబంధించిన చుట్టాలు మొత్తం దిగిపోతారు ఇక్కడ భీమవరంలో దిగిపోతే అందరికీ రూములు తీయాలి ఇల్లు సరిపోకదు మరి అందరు రూములు తీసేసుకుంటారు రూములు తీసుకుంటే ఇంక అన్ని రూములు బిజీ బిజీ అప్పుడు మనం 
మీటింగ్ వచ్చినా కూడా ఎక్కడ కూడా మనకు రూమ్ కావాలంటే దొరికిసాగదు అలాంటి అనుభవాలు నాకు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అలాగా అందరూ వచ్చి పడిపోయేసరికి సత్రం లేని లేదు చోటు లేదు చోటు లేకపోయేసరికి ఆయనను ఒక పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టారని రాయబడింది ఇంకా పాక ప్రస్తావన మనకి ఎక్కడా లేదండి పశువులు తొట్టోటి కనబడిందట అంటే అది పశువులు మేత మేసే తొట్టి కావచ్చు లేకపోతే పశువులు నీళ్లు తాగే తొట్టి అయినా కావచ్చు మొత్తం మీద ఆ తొట్టి ఎవరిది పశువులది పూర్వం రెండు తొట్లు ఒకటి పశువులు మేతమేయటానికి రెండోది పశువులు నీళ్ళు తాగడానికి ఊరుమ్మడిగా కూడా కుండీలు ఉండేవి మనకు తెలుసు మరి మీకు తెలుసు తెలియదో మా ఏరియాలో ఉండేవి ఊరుమ్మడి కుండీలు ఆ కుండీలు ఊరుమ్మడిగా పంచాయతీ కట్టించేది ఎందుకు పంచాయతీ కట్టించేది అంటే ఊళ్ళో రైతులు అందరు వెళ్ళి అక్కడ పశువులకు నీళ్లు పెట్టేవారు మనకి ఏదైతే పైప్ లైన్ ఇస్తున్నారో ట్యాంక్ నుంచి అదే పైప్ లైను ఆ పశువుల తొట్టుకు కూడా ఇచ్చేవారు దాంట్లో కూడా టైంకి వాటర్ వదిలేవాడు ఆ వాటర్ వచ్చినప్పుడు అది నిండేది ఊళ్ళో రైతులందరూ వాళ్ళ గేదెల్ని తీసుకెళ్ళి ఆవుల్ని ఎద్దుల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ నీళ్లు పెట్టేసుకుని మే నేల మీద పైపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి దొడ్లో కట్టేసుకునేవారు ఇది ప్రాసెస్ అంటే వాటికి కూడా తొట్టు ఉండేది అలాగా అక్కడ కూడా ఒక తొట్టు ఉంది అది పశువుల తొట్టు ఒకటి కనబడింది వీళ్ళకి మార్గ మధ్యంలో వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ ఉండగా పశువుల తొట్టు ఒకటి కనబడింది ఆ తొట్లో దారి లేక దిక్కు లేక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఇక తిరగలేక నడవలేక ఆ పచ్చి బాలింత బాధ యోసేపు చూడలేక ఇక్కడ పెట్టేద్దామని పెట్టేశాడు తప్ప ఆ పశువుల తొట్టు ఏదో గొప్పగా ఉంటుందని మీరు ఊహించేసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు లైటింగ్ లెట్టేయడం కాదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఏజ్ బ్రో పశువుల పాకలో పుట్టాడా పుట్టాడా మరి మీకు ఈ సన్మానం చేయాలో వద్దా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు చెప్పే ఒక అబద్ధం చిన్నది ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు మాట్లాడే ఒక అబద్ధం అంటే బైబిల్ మీద మన అవగాహన రాహిత్య అని తెలియజేస్తుంది అది ఇప్పుడు ఏసు ప్రభు వారు ఆ పశువుల తొట్టిలో ఉన్నారు పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టారు అంతవరకే మనకు తెలిసింది ఇక్కడతో క్లియర్ ఆ ముందున్నటువంటి కథలన్నీ మనం వెళ్ళేసినవే పశువుల పాకట ఆ పశువుల పాకలో ప్రభుని తీసుకెళ్ళారట అక్కడే కనేసిందట అక్కడే ఆయన కూర్చోబెట్టారట అక్కడే పొత్తుకుట్టలతో చుట్టారట ఇవన్నీ కాదండి నిజమేంటంటే ఎక్కడో కన్నది ఎక్కడ కన్నదో కూడా దేవుడు మనకి ఆ రహస్యాన్ని చెప్పలేదండి కానీ బెత్లహేము అన్న ప్రాంతం పేరు చెప్పాడు నేను బెత్లహేమ్కి వెళ్ళేంత వరకు కూడా బెత్లహేమ్ అంటే చిన్నదేమో అనుకునేవాడిని కానీ నేను బెత్లహేమ్కి వెళ్ళాను ఒక నైట్ అంతా అక్కడ స్టే చేశాను ఒక రాత్రి అంతా ఉన్నాను నేను అక్కడ రాత్రి కూడా నేను తొందరగా పడుకోలా ఇంచుమించు నేను పడుకునేసరికి ఒంటి గంట ఎంతో అయిపోయింది ఒంటి గంట రెండు అయిపోయింది ఆ రాత్రి బెత్లహేమ్ తిరుగుతూ ఉన్నాను నేను నేను ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళినప్పుడు పాలస్తేన ఇవన్నీ చూసి వచ్చినప్పుడు అక్కడికి నేను ఆల్రెడీ సువార్త పని మీద వెళ్ళాను వాకింగ్ బోధించడానికి వెళ్ళాను ఇజ్రాయెల్లో అక్కడ ఉన్న సేవకులు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు సో ఆ బెత్లహేమ్లో ఆ నైట్ అంతా నేను స్టే చేసినప్పుడు సరిగ్గా ఇంచుమించుగా ఇదే టైం అనుకుంటా నేను వెళ్ళింది చాలా చాలా సంతోషాన్ని అనుభవించాను నేను ఎందుకంటే ప్రభువా నేను బెత్తులహేమ్ అంటే ఏదో చిన్నది ఉంటుంది అనుకున్నాను ఇంత పెద్దది ఉంది బెత్తులహేము ఇదంతా తిరగడానికే చాలా టైం పడుతుంది ఆ వీధులు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు 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 ఆ కొండ మీద ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఏరియా అంత పెద్ద బెత్తులహేములో ఎక్కడ పుట్టాడో ఎవరికి తెలియదు అండి ఎవరికి తెలియదు తర్వాత సృష్టించేశారు కొన్ని కొన్ని ప్లేసులు ఇక్కడే పుట్టాడు అక్కడ చర్చి కట్టాం అక్కడే పుట్టాడు అంటే వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఏదో ఏదో చూపించాలి కదా మరి ఇప్పుడు బెత్తులహేమకు మనం వెళ్తాం ఏమండి యేసు ప్రభు ఎక్కడ పుట్టాడని గైడ్ని అడుగుతాం ఆ గైడ్ అయ్యి నీకు తెలియదా రా నేను తీసుకెళ్తాను నేను తీసుకెళ్తాడు ఒకటి చూపిస్తాడు మనం అక్కడ ముద్దుల మీద ముద్దులు పెట్టుకు వచ్చేస్తాం ఒక నక్షత్రం చూపిస్తాడు అది నిజం కాదు అది నేను వెళ్ళాను అక్కడికి కొంతమంది విదేశీయులు వచ్చారు నాతో పాటు ఒక ఆవిడైతే నేల మీద పడుకుని ముద్దుల మీద ముద్దులు ముద్దుల మీద ముద్దులు నేలకు పెట్టేసింది నేను అప్పుడు అనుకున్నాను అమ్మ పిచ్చి తల్లి ఆయన ఇక్కడే పుట్టాడని ఈయన చెప్పాడు నువ్వు నమ్మేసావు బైబిల్ చెప్పకుండా ఈయనకి ఎలా తెలిసింది ఈ తరంలో పుట్టినోడికి ఈయనకి ఎలా తెలిసింది ఇక్కడే పుట్టాడని ఎవరికీ తెలియదండి ఒక మాట చెప్తాను రాసి పెట్టుకోండి దేవుడు చెప్పిన విషయాలను ఎవడూ కాదనలేడు దేవుడు చెప్పని రహస్యాలను ఎవడూ కనుగొనలేడు అర్థమైందా దేవుడు చెప్పిన విషయాలను ఎవడూ కాదనలేడు దేవుడు చెప్పని రహస్యాలు ఇంకా ఈ ప్రకృతిలో చాలా ఉన్నాయండి వాటిని ఎవ్వడూ ఎప్పటికీ కనిపెట్టలేడు అది ఆయన రహస్యంగా ఉంచాడా అది రహస్యమే అంత ఎందుకండి ఒక ఆయనట పద్నాలుగు సంవత్సరాల కిందట చచ్చిపోయాట ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోయాడట 
పద్నాలుగు ఏళ్ల క్రిందట చచ్చిపోయి ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోయిన అతను పరదేశ్కి వెళ్ళాడట ఆ పరదేశ్కి వెళ్ళిన వ్యక్తిని వ్యక్తిని దర్శనంలో పౌలు గారు చూశారట దర్శనంలో పౌలు గారు చూశారు అక్కడ దర్శనంలో చూస్తూ పౌలు గారు ఏమంటున్నారు ఒక్కసారి చూడండి ఒక్కసారి చూడండి కొరిందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చును కొరిందీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చును క్రీస్తునందున్న ఒక మనుష్యుని నేను ఎరుగుతును అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరముల క్రిందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడిను అతడు శరీరముతో కొనిపోబడినో నేను ఎరుగను శరీరము లేక కొనిపోబడినో నేను ఎరుగను అది దేవునికే తెలుసు ఎవరన్నారన్నమాట అపోస్తలుడైన పౌలు ఆయన్ని మించిన బోధకుడు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఆయన్ని మించిన బోధకుడు ఎవరు లేరండి అంత గొప్ప బోధకుడు దేవునితో అంత అనుబంధం కలిగిన బోధకుడే అంటాడు పద్నాలుగు ఏళ్ల క్రిందట ప్రభునందు నిద్రించిన ఒక మనుషుడిని నేను ఎరుగుతును కానీ అతడు శరీరంతో కొనిపోబడ్డాడో నాకు తెలీదు శరీరం లేకుండా కొనిపోబడ్డాడో కూడా నాకు తెలీదు అది ఎవరికి తెలుసట కేవలం దేవుడికే తెలుసు అట్టి మనుషుడిని నేను ఎరుగుదును అతడు పరిదయసులోనికి కొనిపోబడి తర్వాత రెండవ విషయం వచింప సఖ్యము కానీ మాటలు వినెను ఆ మాటలు మనుష్యుడు పలుకకూడదు అతడు శరీరముతో కొనిపోబడినో శరీరము లేక కొనిపోబడినో నేను ఎరుగను అది దేవునికే తెలియను ఇక్కడ రెండు విషయాలు నాకు తెలియదు అన్నాడు అతడు ఏవో వచింప సఖ్యం కానీ మాటలు వచింప సఖ్యము కానీ మాటలు విన్నాడట ఆ మాటలట మనుష్యుడు ఏం చేయకూడదట పలకకూడదు అన్నాడండి ఇక్కడ నెంబర్ వన్ పలక కూడదు ఆ తర్వాత ముందు మాట నాకు తెలీదు అతడు శరీరంతో వెళ్ళాడో నాకు తెలీదు శరీరం లేకుండా వెళ్ళాడో నాకు తెలీదు అదే ఇప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళు అనుకోండి నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాను అక్కడ ప్రభు ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నారు అది వెనీలా అనుకున్నాను ఫస్ట్ కానీ వెనీలా కాదు బటర్ స్కాచ్ అది అప్పుడు నన్ను కూడా ఏ బటర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీమ్ తింటావా అని అడిగారు ఓ నేను తింటానని చెప్పాను మేము ఇద్దరం కలిసి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాం ఆ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి పుట్టుబాల్ ఆడుకున్నాం ఇలాంటి సోది చెప్పేవాళ్ళు యూట్యూబ్లో కనబడట్లేదు మనకి ఎంతమంది అండి అది మనం నమ్మేసి అమ్మో అయ్య గారు పర్లోకి వెళ్ళారు అటు ఫస్ట్ బస్కి ఎర్రబస్ మీద వచ్చేటప్పుడు టికెట్ కండక్టర్ టికెట్ కొట్టడం మర్చిపోయాడట అందుకని రావడం మర్చిపోయారట కాసేపు లేట్ అయిందట తర్వాత వచ్చారట మధ్యలో టికెట్ టికెట్ చెక్ చేసేవాళ్ళు వచ్చి పట్టేసుకున్నారట ఈ సోదు అంతా చెప్తే మనం నమ్ముతాం ఆవిడ ఎవరో ఒక ఆవిడ తయారైంది కొంచెం మానసిక రుగ్మతలు కలిగిన పేషెంట్ ఆవిడ నరకం చూసి వచ్చానని ఒక వీడియో పెట్టింది పరలోకం వెళ్ళి వచ్చానని ఇంకో వీడియో పెట్టింది లక్షల్లో మానసిక పేషెంట్లు చూశారు అది తెలివైన వాళ్ళకి చూడరు తెలివైన వాళ్ళు ఆ టైట్లు కనబడగానే ఆగిపోతారు నేను పరలోకం వెళ్ళి వచ్చానని ఎవడని చెప్పాడు అనుకోండి బుర్రన్నోడు బైబిల్ చదివినోడు ఎవడో ఆ వీడియో ఓపెన్ చేయడు నేను నరకం వెళ్ళి వచ్చానని ఎవడని చెప్పాడు అనుకోండి బుర్రన్నోడు బైబిల్ సరిగ్గా చదివేవాడు ఎవడు ఆ వీడియో చూడనైనా చూడడు ఈయన ఎవరో మెంటల్ పేషెంట్ ఈవిడ ఏది మెంటల్ పేషెంట్ అతను ఏదో పెట్టాడని స్క్రోల్ చేసుకు వెళ్ళిపోతారు కానీ అవి చూస్తున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అదే మానసిక జబ్బులు వీళ్ళకు కూడా ఉన్నాయని బైబిల్ చదవరని అర్థం అక్కడ బైబిల్ చాలా క్లియర్గా చెప్పింది ఎవడును పరలోకమునకు ఎక్కి పోలేదు మనుష్య కుమారుడు తప్ప చాలదా ఆ మాట మనకి ఇంకా చాలదా ఇంకెవరు చెప్పినా ప్రభు మాటకు వ్యతిరేకంగా మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనే చెప్పేశాడు నేను తప్ప అన్నాడు అంతే మరి మేము ఎప్పుడు ప్రభు అంటే వస్తాను ఆయన నేను మళ్ళీ వస్తాను మళ్ళీ వచ్చి నాతో కూడా ఉండటకు మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకెళ్తాను అలా కాదు ప్రభు మరి మేము చచ్చిపోతే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాం ప్రభు అంటే పరదేశులో వెయిట్ చేయండి రా అన్నాడు ఆయన అంటే పరదేశు పరలోకం ఒకటి కాదా ప్రభు కాదు రా నాయన పరలోకం వేరు పరదేశు వేరు రెండు వేరు వేరు ప్రాంతాలను ఆయన మీరు ఇప్పుడు చచ్చిపోతే నీతిమంతులు నెమ్మది పొందే ప్రాంతానికి వెళ్తారు పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే నా ద్వారా తప్ప ఎవడు నువ్వు తండ్రి వద్దకు రాలేడు ఐఎమ్ ద వే దాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ కానీ మనం ఇప్పుడు నేను పెట్టినా సరే పరలోకానికి వెళ్ళి వచ్చా అని ఒక వీడియో పెట్టాను అనుకోండి ఆ లక్షల్లో చూస్తారు ఇంకా ప్రసాద్ రెడ్డి గారు పరలోకం వెళ్ళారటండి ఎలా ఉందండి అక్కడ పరలోకం టైల్స్ ఉన్నాయండి గ్రానైట్ ఉందా గ్రానైటే గ్రానైటే బంగారు వీధులు కావాలంటే ఒక కాసు సుత్తితో కొట్టి తెచ్చుకోవచ్చు తులము అంటే నమ్ముతాం ఇలా ఎన్ని దుర్బోధలు క్రైస్తవ్యంలో వ్యాపిస్తున్నాయి ఎన్ని అసత్య బోధలు ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటువంటి దుర్దినాలు కానీ ఇక్కడ పౌలు అంటాడు నేను ఎరుగను నాకు తెలీదు అన్నాడు తప్ప నాకు తెలుసు నేను చూసేసా నేను వెళ్ళి వచ్చేసా అని పౌలే చెప్పకపోతే పౌలు కాలి గోటికి సరిపోమ్మనం సరిపోతామా చెప్పండి 
ఆయన పాదాల కంటిన మట్టికి కూడా తగనండి నేనైతే అంత గొప్ప సేవకుడైన మహానుభావుడు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవించాడో క్రీస్తు కోసం మనం హ్యాపీగా సూటేసు బూటేసి తిరుగుతున్నాం ఈ రోజులు సుఖంగా ఉన్న రోజులు ఇవి కానీ అవి ఎండలో మరిగిపోయిన రోజులు అవి అప్పుడు మైకిల్ లేవు అరి చెప్పాలి అప్పుడు లైటింగ్ లేవు చీకట్లో మాట్లాడాలి అప్పుడు ఇంత సువార్తకింత గొప్ప రాజ్యాంగం ఉన్న దేశాలు కాదవి అంబేద్కర్ గారి పుణ్యం అని మనకు చక్కటి రాజ్యాంగం వచ్చింది మహానుభావుడు చక్కటి రాజ్యాంగం ఇచ్చాడు మనకి ఆ రాజ్యాంగం పుణ్యం అని చక్కగా మనం సువార్త యథేచ్ఛగా ప్రకటించుకుంటున్నాం చక్కగా సభల్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ పూర్వం అలాంటి ఇలాంటి ఇంత వెసులుబాటు ఉన్న రోజులు కావవి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళని కష్టాలు అనుభవించారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళని బాధలు అనుభవించారు అప్పుడప్పుడు మనమే అంటుంటాం మా నాన్న అమ్మ తిండికి తిప్పలు పడిన దినాలు ఉన్నాయి అంటాం కానీ మనల్ని పంచభక్ష పరమాణాలు తినేలా చేశారు అంటాం అంటా మనమా చెప్పండి అంటా మనమా మా తాతగారు అటండి పాపం తిండికి గింజలు లేక ఎంతో ఇబ్బంది పడేవారు అటండి చరిత్రలు చెప్తాం మనమే మా అమ్మ నాన్న రోజుకు మూడు రూపాయలు కూలటండి అప్పట్లో చాలా ఇబ్బందులు పడేవారట ఒక పూట ఉంటే ఒక పూట ఉండేది కాదట ఒక గుడ్డు తెచ్చుకుంటే నాలుగు మొక్కలు కోసుకొని ఒక్కొక్కరు ఒక మొక్క వేసుకుని తినేవారటండి అలాంటి కష్టాలు అనుభవించిన కుటుంబం అండి మాదని మనమే చెప్పుకుంటాం కానీ ఈరోజు మనం ఆ స్థితిలో ఉన్నావా ముప్పై మూడు గుడ్లు వండుకు తింటాం ఎక్కిసం అయిపోతే డస్ట్బిన్ నిండా నా నలభై గుడ్లు పడేస్తాం అది మనం మన స్టేటస్ ఈరోజు అది కానీ మన పితరులు అలా కాదు ఇన్ ద సేమ్ వే అపోస్తరులు మనకి ఒకటి కాదు పోలిక మనం ఈరోజు సుఖపడుతూ సువార్త చేస్తున్నాం వాళ్ళు కష్టపడుతూ సువార్త చేశారు ఆ రోజులు వేరు ఈ రోజులు వేరు అప్పుడు ఇలా మాట్లాడుకుంటే వచ్చి నరికేసేవారు ఇప్పుడు అలా కుదరదు ప్రభుత్వం ఉంది చట్టం ఉంది రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఇది రాజరికపు పాలన కాదు ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకి రాజరికపు పాలనకి ఎంత తేడా ఉందంటే రాజరికపు పాలనలో రాజు ఏది చెబితే అదే శాసనం నరికేయండి అంటే నరికేయడమే కానీ ప్రజాస్వామ్యం అలా కుదరదు కోర్టులు చట్టాలు కేసులు మనకంటూ ఒక సమూహం మనకంటూ ఒక ఇది మనకంటూ ఒక రాజ్యాంగం మనకంటూ కొన్ని హక్కులు వాటి కోసం మనం పోరాడడానికి మనకు ఒక అద్భుతమైన పరిస్థితులు కానీ పూర్వం అలా కాదు ఆ రోజుల్లో సువార్త చేసిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ ఈ రోజుల్లో చేసే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ చెప్పండి వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అండి నేను అంటాను మనకంటే అపోస్తలుడు అద్భుతమైన స్థితిలో ఉన్నారు ఆకాశం అంత ఎత్తులో ఉన్నారు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రారంభ సంఘ క్రైస్తవులు మనకంటే వాళ్ళ క్రింద ఉన్నారు వాళ్ళు అయినా మనకంటే ఎత్తులో ఉన్నారు ఆ తర్వాత మిషనరీలు మన దేశానికి వచ్చి సేవ చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు కాళ్ళు కొడుక్కుంటా నీళ్లు తాగడానికి కూడా మనం పనికిరామంటాను నేను నేను ఒప్పు నేను ఓపెన్గా ఒప్పుకుంటాను ఆ మిషనరీలు కాళ్ళు కొడుక్కుంటే ఆ నీళ్లు తాగడానికి కూడా మన బతుకులు సరిపోవు అంత గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు అలాంటి సేవా పరిచర్య వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగించి వెళ్ళిపోయారు ఈరోజు మనకో ఆకులు అన్నీ వడ్డిచ్చేస్తే తినడానికి ఎక్కిసం అయిపోయే దినాల్లో ఉన్నాం మనం మనం కష్టపడి రాళ్ళు కొట్టి ఎండను మరిగిపోయి తెచ్చుకొని వండుకొని తినే పరిస్థితులు లేవు దేవుని దయవల్ల ఆకులు అన్నీ అమర్చి పెట్టేశాడు తినండ్రా నాయన అంటే ఉడుకు ఒవ్వకపోతుంది మనకి అక్కడ కూడా యథార్థంగా ఉండట్లేదు మనం అక్కడ కూడా నమ్మకంగా ఉండట్లేదు మనం అక్కడ కూడా నీతిగా ఉండట్లేదు అక్కడ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండట్లేదు అది పరిస్థితి ఈరోజు దేవుణ్ణి అడ్డు పెట్టుకుని వ్యాపారాలు దేవుణ్ణి అడ్డు పెట్టుకుని మోసాలు దేవుణ్ణి అడ్డు పెట్టుకుని అడ్డమైన పనులు దేవుణ్ణి అడ్డు పెట్టుకుని నీచమైన కార్యాలు దేవుణ్ణి ఒక వ్యాపార వస్తువుగా మార్చిపడేశారు అన్యజనుల్లో తాయితలు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఒక అర్థం ఉంది వాళ్ళు అమాయకులు కాబట్టి బూడిదిని రేకులు కట్టేసి అమ్మి పడేస్తారు మేమేమైనా తక్కువ తిన్నామని మనవాళ్ళు అలా తయారయ్యారు ఏసుక్రీస్తి యంత్రం అట మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది మనకు తెలీదు రేఖ మిక్క మీద యేసు ప్రభు బొమ్మేసి ఇది యేసు ప్రభు యంత్రం ఒకడెవడో అట్టిపుండ్లు అమ్మేస్తున్నాడట గర్భం రాని వాళ్ళకి గర్భం వస్తున్నట్టు అట్టిపుండు తింటేని యేసు ప్రభుకు ప్రార్థన చేసిన అట్టిపుండట ఒకడేమో కర్చీపులు అమ్మేస్తాడు మామూలుగా షాపులో కొనుక్కుంటే పది రూపాయలు అది ఆడ అమ్మితే వంద రూపాయలు ఆడు కూడా షాపులో కొని తెచ్చిందే మనం వెళ్ళా కర్చీపు కొని తెచ్చేసుకుని శవం మీద కొట్టేసుకున్నట్టు ముఖం మీద వేసుకుని పడుకుని పోతాం పొద్దునకి ఏమొచ్చింది రా నీకంటే ఏం రాదు ఏం రాదు పుట్టిన అలా మొహం మీద వేసుకుని పడుకుంటూ పోవడమే పెట్టులేసినట్టు అంతే కదా తేడా ఏమీ లేదు నన్ను అడిగితే మరి సో అలాగా ఈరోజు క్రైస్తవ్యాన్ని అలా చేసేస్తున్నాం మనమే చేస్తున్నాం బైబిల్ అర్థం కాకుండా చేసేది మనమే బైబిల్ సరిగా బోధించకుండా ప్రజలను తప్పు దారి పట్టించేది మనమే సో ఒక మంచి పాయింట్కి వెళ్తున్నాను ఈ రాత్రి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా యేసుక్రీస్తు ప్రభు పుట్టుక మీరు అనుకున్నంత ఆనందంగా జరగలేదండి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు పుట్టుక మనం అనుకున్నంత గొప్పగా మనం పెట్టిన లైటింగ్లు అంత గొప్పగా లేదండి అక్కడ ఆ సీన్
అలా లేదండి ఆయన పుట్టుగా ఎలా ఉందో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒక పచ్చి బాలింత ఒక నిండు గర్భిణి ఎటెళ్లాలో తెలియని టెన్షన్లో ఆ నొప్పులు వస్తున్నప్పుడు నొప్పులు భరించలేక పూర్వం నొప్పులు వస్తుంటే మంత్రసాన్లు ఉండేవారు పూర్వం వైద్యులు లేరుగా మనకు కూడా పల్లె ప్రాంతాల్లో ఎవరో పురుడు పోయడానికి ప్రత్యేకంగా మంత్రసాన్లు ఉండేవారు ఊరంతటికీ ఒకే ఆవిడ ఉండేది లేదా ఇద్దరు ఉండేవారు ఎక్కడ ఎవరికైనా సరే ఆ కులం ఈ కులం పెద్దోడు చిన్నోడని లేదు కదా చచ్చినట్టు వాళ్ళనే తీసుకెళ్ళి పురుడు పోయించుకునేవాళ్ళు మన ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటే మన ఏరియాల్లో కులం జబ్బు బాగా ఎక్కువ మా ఏరియాలో అయితే బాగా ఎక్కువ నేను చిన్నప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు మా ఇంట్లో మా అమ్మనే నాన్న కూడా అడిగేవాడిని ఈ కులం జబ్బు ఉన్న వాళ్ళలో కొంతమంది ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళు మన ఇంట్లోకి రాకూడదు వాళ్ళు మన ఇంట్లోకి రాకూడదు మీరు ఎక్కడ ఉండాలంటే గడప అవతలు ఉండాలి వాళ్ళు వచ్చి నీళ్ళు అడిగినా కూడా వీళ్ళు గడప అవతలకి ఇచ్చి వెళ్ళి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని సీన్లు చేసేవారు ఏమండి అలా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పెద్ద కులం ఆవిడికి కడుపు నొప్పు వచ్చి అంటే కడుపు నొప్పు అంటే ఆ కడుపు నొప్పు కాదు ప్రసవ వేదన నొప్పులు ప్రసవ వేదన నొప్పులు వచ్చినాయి అనుకోండి ఇప్పుడు చచ్చినట్టు మళ్ళీ లోపలికి ఎవరు రావాలి మంత్రసాన్ని రావాలి మంత్రసాన్ని ఏ కులం అప్పుడు అడగడీడు నీది ఏ కులం నువ్వు నా గడప దాటొచ్చా దాటకూడదా అప్పుడు అడగడీడు ఎందుకంటే పెళ్ళం చచ్చిపోద్ది లేకపోతే తల్లి చచ్చిపోద్ది లేకపోతే చెల్లెలు చచ్చిపోద్ది కూతురు చచ్చిపోద్ది అమ్మో బెడ్ అడ్డం తిరిగిందంటే ఇంకా టెన్షన్ అప్పట్లో ఆపరేషన్ లేవు పొట్ట కోసేసి బెడ్ని బయట తీసేయడానికి చచ్చినట్టు మంత్రసాన్ని వచ్చి యుక్తిగా తెప్పాలి బెడ్ని పొట్టలో తిరిగిపోయిన బెడ్డని ఏం చేయాలి పొట్ట చెయ్యేసి చెప్పేసేవారు మంత్రసాన్ని అమ్మ బెడ్ అడ్డం తిరిగింది తమిళనాడులో అయితే ముసలాళ్ళు ఉంటారు మంచి టెక్నిక్ ఉంటారట వాళ్ళు ముసలమ్మలు మామలు బామలు వాళ్ళు పొట్ట చూసి చెప్పేస్తారట బిడ్డ అడ్డం తిరిగిందా ఎలా ఉంది బిడ్డ పొజిషన్ ఎలా ఉంది స్కానింగ్ మిషన్లే వాళ్ళ కళ్ళేనట స్కానింగ్ మిషన్లు కొంతమంది నాడీ వైద్యం చేయి పట్టుకుని చెప్పేస్తారు ఏంటో అసలు వీళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది అబ్బా అనుకుంటాను మా ఊళ్ళో ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు ఇంచుమించి ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు ఆయనకి ఇంకా వైద్యం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన చేయి పట్టుకుని చెప్పేస్తాడు అలాగా చాలామంది ఈ పొట్ట మీద ఇలా చూసి తిప్పుతుంటే అలా తిప్పేసి వెంటనే బిడ్డని బయటకు తీసేసేవారు అప్పుడు కులాల ప్రస్తావన రాలేదు చూశారు అంటే బిడ్డ బయటకు వచ్చినప్పుడు కులం అడ్డరాదు అనమాట మనకు అవసరం అయితే కులం అడ్డరాదండి ఒక మొక్కలో మనకు అవసరం లేకపోతే కులాలు అడ్డు వచ్చేస్తాయి నిజమండి నన్ను అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటారు చాలామంది అన్నయ్య నువ్వు ప్రభుని నమ్ముకున్నావు కదా మరి ఎందుకు ఇంకా కులం పేరు చివరి పెట్టుకు మెయింటైన్ చేస్తానని చాలామంది అడిగారు నన్ను అప్పుడు నేను చెప్పాను ఏమైనా తెలుసా మన భారతదేశంలో కులాలని గొప్పవాటిగా చూపించి యేసుక్రీస్తును కొన్ని కులాలకు పరిమితమైన దేవుడిగా చూపించారు చాలామంది దౌర్భాగ్యులు అలాంటి వాళ్ళందరికీ బుద్ధి రావాలంటే ఏ కులపోడైనా సరే ఆయన పాదాల దగ్గరికి రావాలన్న వాస్తవం చెప్పడానికి నేను ఆయన పాదాల దగ్గర బతుకుతున్నా అని చెప్పడం కోసం ఇంకా అలాగే ఉంచుకున్నానని చెప్పాను అంతే తప్ప ఏదో కులం గొప్పదని కాదు నా ఉద్దేశం ఎప్పుడూ కాదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏ కులమైనా సరే నువ్వు ఎంత గొప్పడువైనా సరే నువ్వు ఎంత తోపు అయినా సరే ఏసుక్రీస్తు పాదాల దగ్గరికి రావాల్సిందే అది కులమైనా రావాలి మతమైనా రావాలి పరపతైనా రావాలి అధికారమైనా రావాలి ఏదైనా సరే నా ఏసు పాదాల దగ్గర ప్రతి మోకాలు వంగాలి ఆయన ఒక కులానికి చెందిన దేవుడు కాదు ఆయన ఒక ప్రాంతానికి చెందిన దేవుడు కాదు ఆయన ఒక జాతికి చెందినవాడు కాదు ఒక మతానికి చెందినవాడు కాదు ఏమండి ప్రతి ఒక్క కులంలో పాపి ఉన్నాడు మొన్న అదేదో జై భీమ్ అని ఒక మంచి మూవీ వచ్చింది ఆ మూవీలో ఒక మంచి డైలాగ్ ఏమంటాడంటే ఏమయ్యా ఈ కులంలో దొంగలు ఎక్కువ అంటే అంటాడు దొంగలు ఏ కులంలో లేరయ్యా అంటాడు అంటే అన్ని కులాల్లో ఎక్కడ ఎవరున్నారట దొంగలు ఉన్నారట అన్ని కులాల్లో ఉన్నారు దొంగలు అన్ని కులాల్లో ఉన్నారు పాపాత్ములు ఈ కులంలో వాళ్ళు పరిశుద్ధులు ఈ కులంలో వాళ్ళు పాపాత్ములు అనడానికి లేదు అన్ని కులాల్లో ఎవరున్నారు పాపాత్ములు ఉన్నారు దొంగలు ఉన్నారు మరి పాపి కొరకు వచ్చాను అన్నాడు నా యేసుక్రీస్తు అప్పుడు ఏ కులం వాడైనా ఆయన ముందు ఏం చేయాలి మోకరించాలి ఇక్కడేం కులం గొప్పది కాదు కులం ఏం కూడు పెట్టదు మట్టిలో కలిసేటప్పుడు కులం ఎవడో చూడ్డు రోడ్డు మీద రక్తంతో కొట్టుకుంటున్నప్పుడు నీకు రక్తం ఇవ్వాలంటే నీది ఏ కులపు రక్తం అయ్యా నువ్వు కమ్మోడువా లేకపోతే రెడ్డోడువా లేకపోతే కాపోడువా అని ఎవడో అడగడు చచ్చిపోతున్నాను బాబు నాకేం కావాలి ఇప్పుడు కులం కా నాకు రక్తం కావాలి బాబు కులం కాదంటాడు అప్పుడు అప్పుడు ఏ రక్తమైనా ఎక్కించుకుంటాడు 
కిడ్నీలు రెండు పోయాయి అనుకోండి ఓ కిడ్నీ దొరికింది బాబు ఎవడో యాక్సిడెంట్ పోయాడంటే ఏమంటే ఆడు మా కొలపు కిడ్నీ అయినా అని అంటావా అది ఏ కొలపు కిడ్నీ అయినా పర్లేదు బాబు నాకు వేసేయండి బాబు పోతానని నేను అంటావు అర్థమైందా కాబట్టి యేసుక్రీస్తు అందరికీ కావాలి అందరికీ సంబంధించిన ఆయన భూమధ్య ప్రాంతంలో పుట్టాడు ఆయన భూమధ్య ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో తల్లి మంత్రసాని కూడా లేక ఇబ్బందులు పడుతోంది ఎవ్వరు లేరు ఆమెకు ఆమెకు పురుడు పోయడానికి నిండు చోళాలు నిండు గర్భిణి ఆ బాధలు ఆ ఇబ్బందులు నడుస్తూ ఎక్కడ 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 కణాలు తెలియక ఎక్కడో ఒక చోట కనీసింది కనీసింది అలా కన్న తర్వాత బిడ్డను పొత్తుగుడ్డలతో చుట్టి ఆ బిడ్డను పట్టుకొని సత్రం దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏ పరిస్థితుల్లో సత్రం దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళిద్దరైతే బయట ఏదోలా గడిపేస్తారు అక్కడ ఆల్రెడీ రాత్రిపూట చలి అధికంగా ఉందని చదువుకుంటున్నాం మనం ఎందుకంటే గొర్రెల కాపర్లు ఆ గొర్రెల కాపర్లు వాళ్ళ గొర్రెలను కాసుకుంటూ రాత్రిపూట ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ రాత్రిపూట ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ రాత్రిపూట ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు చూడండి మంచు కురుస్తుందా కురవట్లేదా కాసేపు ఇక్కడ ఉంటే మనకు జలుబు చేస్తుందా చేయదా చేస్తుంది విచిత్రం ఏంటంటే ఎండాకాలంలో కూడా రాత్రిపూట ఎలా ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది రాత్రి అంటేనే మంచు పడే సమయం కొద్ది గొప్ప మంచు పడద్ది ఇజ్రాయల్లో చలికాలం అనుకోండి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందండి నాకు తెలుసు అక్కడున్న అక్కలు అక్కడున్న తమ్ముళ్ళు ఫోటోలు వీడియోలు వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుతుంటారు నాతో వాళ్ళతో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూస్తుంటే ఆ కుర్చీల నిండా తెల్లగా గడ్డగట్టుకుపోయి ఉంటుంది మంచు బయట అవుట్ సైడ్ కుర్చీలు ఉంటే కనుక చెట్ల నిండా తెల్లగా మంచు పడిపోయి ఉంటుంది మనకే అప్పుడప్పుడు చూడండి పొద్దున్నే లేవగానే నాలుగు గంటలకు ఎలా ఉంటుంది బయట వాతావరణం మంచు కప్పేసిందా మన ఊరిని అన్నట్టు ఉంటుంది ఒక తెల్ల దుప్పటేసినట్టు రాత్రిపూట మనం ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండలేమండి కాసేపటికి మైకులు చల్లగా అయిపోతుంటాయి తల మీద పెట్టి తడుముకుంటుంటే చల్లగా చేతులకి నీరులా అంటుకుంటూ ఉంటుంది మంచు ఉండే కొలత ఇంకా పెరుగుతుంది డిసెంబర్ ఎండింగ్ ఇంకా పెరుగుతుంది సో మరి ఆ రాత్రిపూట ఎంతో కొంత మంచు పడేటువంటి టైంలో ఆ బిడ్డను పట్టుకుని వెళ్ళడం అంటే కష్టమే కదండి అది కాక ఇది వరకు అట్లా లైటింగ్ ఉన్న రోజులు కాదు లైట్లు లేవు మీరు లైట్లు ఊహించుకోకండి మరి ఏమి నడిచి వెళ్తుంది పక్కన ఫ్లడ్ లైట్లు వెళుగుతున్నాయి రోడ్డు మీద లైట్లు వెళుతున్నాయి అనుకోకండి ఎందుకంటే అక్కడ అవి కాగడాలు వెలిగించుకుని దీపాలు వెలిగించుకుని బతికేటువంటి రోజులు రాత్రిపూట ఏ పురుగు పుట్ర ఏమైనా ఉంటుందో కూడా ఎక్కడ పడుకోవాలో కూడా తెలియదు పుట్టింది ఎవరో తెలుసా రాజు పుట్టింది ఎవరు రాజు పుట్టాడట రాజభోగం ఏమైనా ఉందండి అసలు రాజు నిజంగా రాజు ఇంట్లో కొడుకు పుట్టాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుందండి చెప్పండి రాజు ఇంట్లో కొడుకు పుడితే ఎలా ఉంటుంది ఇక ఆ వాతావరణమే వేరండి మందు కాల్పు చుట్టూ జనాలు ఓ హడావిడి స్వీట్లు పంచుకోటాలు అలా ఉంటుందండి పరలోకపు రాజు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు భూమి మీద ఏ హడావిడి లేదు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మన మంత్రి గారు వస్తున్నారని తెలిసింది అనుకోండి ఇక్కడికి ఒకడు ఉంటాడు ఇక్కడ మొత్తం పోతారు అక్కడికి ఎందుకు వచ్చేది ఎవరు మంత్రి గారు మంత్రి గారు వస్తే ఊరికే రానిస్తామా మనం అడుగు అడుగుకి ఒక ఫ్లెక్సీ నిలబెట్టేస్తాం ఆయన చోటు సావుడు ఆ కార్లో స్పీడ్ వచ్చేస్తాడు మనం ఇంత ఇరుకు సందు ఉంటే అందులో పెట్టేస్తాం ఆ ఫ్లెక్సీ ఆయన చూస్తాడా చెప్పండి అస్సలు చూడండి మన ఎర్రి తప్ప అసలు మనకు కట్టిన ఫ్లెక్సీలు వాళ్ళు చూడనే చూడరు కదా అలా అలా చూడాలంటే ఓ నలభై అడుగులు యాభై అడుగులు ఉండాలి భీమవరం సెంటర్లోనూ కట్టాలి అప్పుడు ఓదు పోతు పోతు చూస్తుంటాడు మనం ఇంకా పల్లెల్లో ఆ మోలోటి ఈ మోలోటి ఆ సెట్ కొట్టి ఈ సెట్ కొట్టి అలాడి తీసిస్తే వాళ్ళేం చూస్తారు చూడరు సో మొత్తం మీద మనం ఏదో మన తాహత కొద్ది మన తాపత్రయం కొద్దీ మంత్రి గారు వస్తున్నారంటే ఆ విధానం వేరు ఎమ్మెల్యే గారు వస్తున్నారంటే ఆ లెక్క వేరు ఇంకా మంత్రి గారు అబ్బాయి వస్తున్నాడంటే ఇంకా ఆ లెక్క వేరు ఓ రేంజ్లో మనం హడావిడి చేసేస్తాం మరి ఐదు ఏళ్ళుండెళ్ళిపోయే మంత్రికే మనం ఇంత హడావిడి చేస్తుంటే కలిగి ఉన్నది ఏది కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు అలాంటి మహనీయుడు నేల మీదకి వస్తే హడవిడ ఏమైనా ఉందండి ఏమైనా ఉందా ఓ టపాకాయ కూడా పేల్చలేదండి పోనీ టపాకాయ మాట పక్కన పెడితే ఆ తల్లికి చోటే ఇవ్వలేదండి ఎవడును ఆ తల్లికి చోటే ఇవ్వలేదు ఎవడును ఎందుకంటే ఆయన అధికారము గలవా అని ఇంట పుట్టలేదు రాజుల ఇంట రాజు పుట్టలేదు జ్ఞానులు కూడా ఏమనుకుని వెళ్ళారంటే 
యూదుల రాజు పుట్టాడన్న వాస్తవాన్ని తెలుసుకొని రాజు పుడితే ఎక్కడ పుడతాడు చెప్పండి ఎక్కడ పుడతాడు రాజు పుడితే కామన్గా కామన్గా రాజు పుట్టాడని మనకు తెలిసింది అప్పుడు మనం ఎవరింటికి వెళ్తాం రాజుగారి ఇంటికి వెళ్తాం ఎందుకంటే రాజు పుడితే రాజుగారి ఇంట్లో పుడతాడు తప్ప ఎక్కడో రోడ్డు మీద ఎందుకు పుడతాడు ఎక్కడో వడ్లవాని ఇంట్లో ఎందుకు పుడతాడు కదా అదే లెక్క మీద వీళ్ళు డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు హీరో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు రేపు మాడుకుందాం అక్కడ కూడా కొన్ని ట్విస్ట్లు రేపు చెప్తాను అక్కడ కూడా మనల్ని పప్పులో కాలు ఏం చేశారు పప్పులో కాలు కాదు పప్పులో కాపురమే పెట్టి చేశారు మన చేత అవి రేపు చెప్తాను ఇంకొన్నాయి మీకు మీకు రేపు మళ్ళీ ఫ్రైజులు ఉంటాయి అందుకని తొందరపడకండి ఎప్పుడైనా సరే నేను ఏ ప్రశ్న అయినా అడిగినప్పుడు కొంచెం ఆగి ఆలోచించి సరిగ్గిని సమాధానం చెప్పాలి మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడి కంటే కష్టంగా ఉంటాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రాజుగారి ఇంట్లో పుడతాడు అన్న భావజాలంలో అందరూ ఉన్నారు ఎందుకంటే పుట్టింది రాజు కాబట్టి కానీ ఆయన రాజభోగం లేని రాజు ఏ రాజభోగము లేని రాజు ఒక సామాన్యుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఏదో ఎలా ఎలాంటి ఒక పల్లెటూరు అనుకోండి కాసేపు అప్పటికి బెత్తలహేమ్ ఏమంత డెవలప్ అయి ఉండకపోవచ్చు ఆ బెత్తలహేమ్లో ఎక్కడో ఒక మూల ఎక్కడో తెలీదు పుట్టాడు ఆ పుట్టిన వ్యక్తి దైవకుమారుడు అన్న వాస్తవం ఎవరికీ తెలియదు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కూడా అప్పుడు వెళ్ళారు సత్రానికి ఆ పచ్చి బాలింత నీరసంతో సత్రానికి వెళ్ళింది సత్రానికి వెళితే ఇక్కడెక్కడ బాబు క్లే ప్లేసులు లేవు ఖాళీ లేవు వెళ్ళిపోండి అన్నారు కానీ రిక్వెస్ట్ చేసే ఉంటారు కదా ఏమండి బాబు బాబు ఇప్పుడే బాబు పుట్టాడండి పచ్చి బాలింత అండి ప్లీజ్ అండి ఏదైనా ఉంటే చూడండి ఏదైనా మూల తలదాచుకుంటామండి ఎక్కడో చోట ఏమైనా ఛాన్స్ ఇప్పించండి అని అడగకుండా ఉంటారా అడుగుతారు కదండి అసలు వాళ్ళు వెళ్ళిందే బయట పరిస్థితులు బాగులేక బయట ఉండలేక బయట ఉండగలిగితే బయటే ఉండేవారు కదా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తారు సత్రంలో స్థలం లేనందున ఎందుకు రాయిస్తాడు సో బయట ఉండలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు సత్రానికి పోయారు సత్రానికి పోతే సత్రంలో వాళ్ళకి ఛాన్స్ దొరకలేదు అక్కడ అక్కడ ప్లేస్ లేదు అక్కడ రూమ్స్ ఖాళీగా లేవు అక్కడ జనాలకి ఇక్కిరిసిపోయి ఉండి ఉండొచ్చు సో అందుకే ఎక్కడ అవకాశం దొరకలేదు అంటే రాజుకు సత్రంలో ఏం లేదు చూడలేదు రాజుకి ఎవరికే సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడికి రికమెండేషన్లు ఏమి లేవంటారా ఆయనకే ప్రోటోకాల్ ఉండదంటారా అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది మనం కారులు వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకోండి మన దగ్గర టోల్ గేట్ దగ్గర టోల్ వసూలు చేసేస్తాడు అదే ఎవరైనా రాజకీయ ప్రతినిధి రాజకీయ నాయకుడు వెళ్ళాడు అనుకోండి వాళ్ళకి టోల్ గేట్ దగ్గర వాళ్ళ కారులు ఆపరు సర్రమని వెళ్ళిపోతారు బీదోళ్ళు కదండి పాపం మరి తొంభై రూపాయలు కట్టలేరు మనం డబ్బులు ఉన్నోళ్ళం కదండి బాగా మనం కట్టాలి విచి వింతగా ఉంటాయి ఒక్కోసారి మన దేశంలో చిత్ర విచిత్రమని ఆలోచిస్తుంటే వింతగా ఉంటాయి ఏంటో మరి మొన్న ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఫోన్ బిల్లు ఎన్ని లక్షలు కానీ ఏంటి జియో అంత ఫ్రీగా ఇచ్చేసి మీరు ఫ్రీ టాక్ టైం రా బాబు ఎవరితో ఎంతసేపు మాడుకుంటారో అన్లిమిటెడ్ కాల్సు రెండు వేలు వేయించుకుంటే చాలు సంవత్సరం అంతా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాడుకోవచ్చు లేదా రెండు వేల ఐదు వందలు వేయించుకుంటే సంవత్సరం అంతా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాడుకోవచ్చు అంతే కదండి రెండు వేల ఐదు వందలు నీకు బిల్లు లక్షలు ఎందుకు వస్తుంది ఫోన్ బిల్లు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమో అది దేవుడికే తెలియాలి మన దేశంలో చట్టాలు మనకు తెలియదు మన దేశంలో జరిగే తంతులు మనకు తెలియదు ఎవరికి తెలియాలి దేవుడు తెలియాలి రాజకీయ నాయకుడు ఫోన్ బిల్లు లక్షలా అది ప్రభుత్వం కట్టాలా మనం ఏం పాతి కొందలతో ఇష్టం వచ్చిన మాడేసుకుంటున్నాం ఇంకేటి చెప్పు పాట చెప్పు పేరగం చెప్పు అన్ని చెప్పులు చెప్పేసుకుంటున్నాం మనం కదా మరి అంతే కదా అప్పుడప్పుడు మాడుకోవడానికి ఏమి ఉండదు కొంతమంది లవర్స్ ఉంటారు పనికి మాలు మాడు మాడుకుంటారు వాళ్ళు చెప్పు నువ్వే చెప్పు ఇంకేంటి చెప్పు ఆ నువ్వు చెప్పు ఇంక ఈ చెప్పులు తప్ప చెప్పు తీసి కొట్టే ఇక ఇంకా ఏం చెప్పడానికి ఏమి లేదు పెట్టి చచ్చిపోవచ్చుగా అబ్బాయి లేదు ఇంక చెప్పు నువ్వు చెప్పు అలా చెప్పు ఇంకేంటి చెప్పు బంగారం నువ్వు చెప్పురా సిట్టుకొండ పొట్టి పండ ఇంక ఇలా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ కాలం గడిపేస్తారా ఛార్జింగ్ అయిపోతే కానీ ఇలా వీళ్ళు పెట్టరది ఆయన కానీ లక్షలు అవుతున్నాయి వాళ్ళకేమో అన్ని ఫెసిలిటీస్ కానీ సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు భూమి మీదకి వచ్చాడు ఏ ఫెసిలిటీసు లేవండి ఎవరు పట్టించుకోలేదండి ఆయన్ని అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ప్రభువా ఇంత తగ్గింప ప్రభువా మీటింగ్లకి వెళ్తుంటాం మేము ఒక దైవజనులుగా సేవకులుగా ఎక్కడో మా ఫ్లెక్సీలు పెడతారు ఆహ్వానం పలుకుతారు అంతెందుకు మీ కాళ్ళ ముందే మాకు 
సాల్వా కప్పి సన్మానాలు చేశారు మంచిగా మమ్మల్ని రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్ళి ఇందాక సహోదరులు మాతో కలిసి భోజనం చేశారు గౌరవంగా చూస్తారు ఎందుకంటే వచ్చింది దైవజనుడు సత్యవాక్యాన్ని బోధించేవాడు సో కలమశం లేకుండా మనందరి మంచి కోసం మాట్లాడతాడు అని ప్రేమతో తమ్ముళ్ళు చెల్లెమ్మలు అక్కలు అన్నయ్యలు అందరూ కూడా వాళ్ళు ప్రేమతో మా పట్ల వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు అంటే కనీసం మాకు దక్కే గౌరవం కూడా మా నాయకునికి దక్క చెప్పేస్తుంది అప్పుడప్పుడు మాకు దక్కిన గౌరవం కూడా మా మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వానికి దక్కలేదా అనిపిస్తుంది మనం పుట్టినరోజు కేకులు కోసుకుంటాం ప్రార్థనలు చేసుకుంటాం బుడగలు కట్టుకుంటాం చక్కగా డెకరేషన్లు చేయించుకుంటాం కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం ఆనందంగా చేసుకుంటాం పుట్టినరోజు పండుగ మరి ఆయన పుట్టినరోజు ఎలా జరిగింది ఏం జరిగింది ఆయన పుట్టినరోజున సత్కారం జరిగిందా చీత్కారం ఎదురైందా చెప్పండి సత్కారమా చీత్కారమా చీత్కారం అండి నిజంగా వాళ్ళకి తెలిస్తే ఈ సత్రం ఏంటి సర్వాన్ని కలిగించింది ఆయనేనట శరీరధారిగా జన్మించాడట సమస్తాన్ని సృష్టించింది ఆయనేనట కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదట ఒక సామాన్య మానవునిగా కన్యమరి గర్భాన్ని జన్మించాడట కార్యార్థి అయి వచ్చాడట భూమి మీదకి ఒక ఒక పని మీద వచ్చాడట ఆయన భూమి మీదకి ఊరికే రాలేదు ఆయన చాలా గొప్ప కార్యం మీద వచ్చాడు ఆయన భూమి మీదకి మానవ ధారిగా శరీరధారిగా మానవ మాతృడిగా మనుష్య కుమారునిగా పుట్టాడు ఈ వాస్తవం తెలిస్తే అసలు ఆ సత్రం యజమాని వచ్చి కాళ్ళ మీద పడిపోడు అదే కైసరి కొడుకు వచ్చాడు అనుకోండి ఏం చేసేవాడు అవసరమైతే సత్రంలో ఎవరొకరిని ఖాళీ చేయించేసైనా వాళ్ళకి ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చైనా ఆ కైసరి కొడుకుని తీసుకెళ్ళి ఎందులో పెడతాడు సత్రంలో పెడతాడు కైసరి కొడుకు సత్రంలోకి ఎందుకు వస్తాడు లేని అంతఃపురంలో ఉంటాడు కానీ ఒక వేళ వస్తే ఏం చేస్తాడు అమ్మో లోపల పెట్టేస్తాడు సమాజంలో సెలబ్రిటీలకు ఉన్న గౌరవం అలాంటిది మొన్న మధ్య తమిళ నటుడు హీరో విజయ్ సైకిల్ మీద వెళ్ళేటట్టు ఓటేయడానికి ఇంకంత జనాలు మొత్తం పొలోమని ఎగబడిపోయారు అతని వెనకాల మా హీరో వచ్చాడండి మా హీరో వచ్చాడు సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు వీళ్ళందరూ సైకిల్ మీద వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెనకాల ఎందుకు సెలబ్రిటీ మరి ఏసుక్రీస్తు ఏసుక్రీస్తు సర్వోన్నతుడైన దైవ కుమారుడు విలువలేనివాడుగా ఉన్నాడు అక్కడ విలువలేనివాడుగా ఉన్నాడు ఎన్నిక లేనివాడుగా ఉన్నాడు ఎంత బడని స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన ఒక్కసారి ఆలోచించండి అదే స్థితిలో మనం ఉంటే ఏ మనం నిజంగా రాజుగా ఉన్నప్పుడు రాజుగా వస్తే ఏమైనా కాదంటావా చెప్పండి ఏమైనా కాదంటావా అగ్ని రథాల మీద దిగాడు అనుకోండి భూమి మీదకి ఏమైనా కాదంటావా ఎవడైనా కాదంటాడా దేవదోతల సమూహాలతో సైన్య సమూహాలతో పెద్ద హడావిడి మొత్తం ఎరుచులేము బెత్తులేము ప్రాంతాలన్నిట కూడా రణ గొన ధ్వనులు వినబడుతూ పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ వీణలు వాయిస్తూ ఆయన పుట్టే హడావిడి చేశారనుకోండి ఏ ఎవరైనా కాదంటారా కానీ ఆయన అనుకో అలా అలా ఆయన కోరుకోలేదండి ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఒక సామాన్యునిగానే నేను ఈ లోకంలో పుట్టాలి ఒక సామాన్యునిగానే నేను ఈ లోకంలో బ్రతకాలి ఒక సామాన్యుడిగానే ఈ గొప్ప కార్యం చెయ్యాలి నేను రాజింట్లో పుట్టి గొప్ప కార్యం చేయకూడదు నేను అవసరమైతే కైసరింట్లో పుట్టి చేయొచ్చుగా గొప్ప కార్యం నో నేను అలా చేయకూడదు నేను ఒక వట్లవాణి కుమారుడిగానే పుట్టాలి అతనితో పాటు వడ్రంగి పని నేను కూడా చెయ్యాలి అప్పుడు అందరూ ఇతను వడ్లవాణి కుమారుడు కాడా ఇతని సహోదరులు సహోదరులు మనతో ఉన్నవారు కారా ఇతని తల్లి మరియ కాదా ఏంటితను దైవకుమారుడు అని చెప్పుకుంటాడు ఏంటితను మన కళ్ళ ముందు పెరిగినోడు అని అనుకోవాలి అందరూ అలాగే బతికాడు సామాన్య జీవితం సామాన్యమైన జీవనం ఆయన పుట్టుకలో హడావిడి లేదండి మనం చేస్తున్నాం హడావిడి ఆయన పుట్టుకలో ఆనందం లేదండి ఆయన పుట్టుకలో సంతోషం లేదండి ఆయన పుట్టుకలో బాధ ఉంది ఆయనకి ఇప్పుడు పిల్లలు పుడతారు కదా మనకి ఆ పిల్లల్ని పుట్టిన వెంటనే ఒక కొంచెం ముందు పుట్టిన వెనక పుట్టేసిన ఏమండి ఏం చేస్తారు తెలుసా పిల్లల్ని హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతారు తల్లి గారు బోలో నుంచి బయటకు రాగానే మీ అందరికీ తెలుసు ఎందుకు బాక్సులో పెట్టేస్తారు తల్లి గర్భంలో ఎంత వేడి ఉంటుందో అక్కడ కూడా అంత అంత వేడి సృష్టించి అందులో ఆ బిడ్డను ఉంచుతారు 
ఎందుకు అక్కడ ఉంచాలి అంటే బిడ్డ ప్రాణం పోకుండా కాపాడబడ్డానికి అర్థమైందా ఇప్పుడు పుట్టిన బిడ్డలకి చాలా సంరక్షణ కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఆ శరీరం ఈ ప్రకృతిని వెంటనే తట్టుకోలేదు కదా వాళ్ళకి చాలా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉండాలి మనకు ఉన్నంతలో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం పుట్టిన బిడ్డని ఎవరైనా సరే పేదలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే ప్రాసెస్ ప్రాసెస్సే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు కానీ ప్రభుక స్థితి లేక అలసిపోయిన తల్లి తిరిగి తిరిగి అలసిపోయిన తల్లి తిరిగి తిరిగి అలసిపోయిన తండ్రి పుట్టిన బిడ్డను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టేశారు ఇక ఏ దారి లేనప్పుడే ఎక్కడ పెడతారు పశువుల తోటలో పెడతారు ఇప్పుడు మీ అందరూ తల్లులుగా మీ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి పశువుల తోటలో పెట్టే సాహసం ఎవరైనా చేయగలరా చేయండి చెప్తాను చేయగలరా ఎవరైనా ఏమంటే పశువుల తొట్టు ఎలా ఉంటుంది మీరు చెప్పండి మనం అలంకరించినట్టు ఉంటుందా ఒకవేళ అది మేత తొట్టైనా నీటి తొట్టైనా నాకు తెలిసి నీటి తొట్టు అయితే ఎండిపోయి ఉండాలి మేత తొట్టు అయితే కింద ఏముంటుంది శుభ్రంగా ఉంటుందా ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో ఎవరి ఇంట్లోనే గేదెలు ఉంటే మీరు ఒట్టిగడ్డ వేసే ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ ఒట్టిగడ్డ మొత్తం తొలగించి చూడండి కింద పురుగులు లేకపోతుందని అడగండి చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి నల్లగా ఎందుకంటే ఒట్టిగట్టి కింద ఎప్పుడు ఏదో పురుగు ఉంటుంది దానికి వెచ్చగా ఉండాలి అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది ఏదో ఒకటి ఉంటే చిన్న పెద్ద ఏవో పురుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి శుభ్రంగా ఉండదండి ఒట్టిగడ్డ ఉన్న చోట మన పచ్చగడ్డ ఉన్న చోట ఏమైనా పురుగు ఉండకుండా ఉంటుందా ఇది అంత పచ్చగడ్డే కదా చేయలు మన గ్రౌండ్ పక్కన ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్నీ అన్నీ ఏమి వస్తున్నాయి ఇక్కడికి కదా అంటే పచ్చగడ్డ ఉన్న ఏ ఒకటి ఉంటాయి శుభ్రంగా ఉండదు ఒట్టిగడ్డ ఉన్న ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అయినా గేదెల తొట్టు అంటే మనుషులు పడుకునేది కానీ శుభ్రం చేయడానికి గేదెల తొట్టులో మనుషులు పడుకోవడం ఏంటండి అది సంబంధం ఉందా రెండింటికి గేదెల తొట్టులో మనుషులు పడుకోవడం కరెక్టా అది మనుషుల కోసం సృష్టించింది తయారు చేసింది కాదు మీరు మీ పిల్లల్ని ఆ పశువుల తొట్టు దొరికితే పెడతారా అని అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు మీ పిల్లల్ని పశువుల తొట్టులో పెట్టడానికి సాహసం చేస్తారా చెయ్యరు ఎందుకు చెయ్యరు పిల్లలకు అది కరెక్ట్ ప్లేసు కాదు ఎవరైనా అదే చెప్తారు పిల్లలకు కరెక్ట్ ప్లేస్ కాదండి అది అక్కడ పెట్టకూడదండి అది కరెక్ట్ కాదండి ఏదో తేడా పాడ సబ్బు రాసేస్తేనే పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చేస్తుంటాయి ఏదో తేడా పాడే నూనె రాసేస్తుంటేనే పిల్లలకి ఏం వచ్చేస్తుంటాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు చూడండి దొంగ నూనె గానుగు నూనె నమ్మేస్తారు మనం ఏమో తెలియక తెచ్చి పిల్లలకి రాసేస్తుంటాం ఒళ్ళంతా నల్లగా అయిపోద్ది ఏందండి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తెల్లగున్నాడు ఎలా అయిపోయాడు అనుకుంటే మీరు రాసిన కల్తీ నూనె మనం నువ్వులు ఆడించుకుని తెచ్చుకుంటే వేరేది మేము నువ్వులు ఆడేసామంటాడు వీడు ఈ గానుగోడు దొంగ అందులో ఏదో దొంగ నూనె కలిపి అమ్మేస్తాడు మనం తెచ్చి పిల్లలకి రాసేస్తాం అప్పుడు ఎదుగు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది పిల్లలకి సూటబుల్ కాదండి పశువుల తొట్టే సూటబుల్ కాదది ఎవ్వరు ఎవ్వరు ఎంత సామాన్యుడైనా పశువుల తొట్టులో బిడ్డని పెట్టడు అవసరం అయితే ఏదో ఒక ప్లేస్లో మంచి ప్లేస్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారంటే దారి లేక దిక్కు లేక దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో దారి లేని పరిస్థితుల్లో బిడ్డను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టేశారు వాళ్ళు పశువుల తొట్టులో పెట్టేశారు పొత్తు గుడ్డలతో చుట్టేసి అలాంటి హీనమైన స్థితిలో జరిగిందండి ఆయన పుట్టుక అలాంటి బాధాకరమైన స్థితిలో జరిగింది ఆయన పుట్టుక అలాంటి ఇబ్బందికరమైన స్థితిలో జరిగింది ఆయన పుట్టుక మనకి అర్థం కాక ఆయన బాధలో పుడితే మనం పండగ పండగని దండగ చేసేస్తున్నాం ఆయన కష్టాన్ని సమాజానికి ప్రభు ఔన్నతి అని చెప్పు నా ప్రభు ఇంత గొప్ప పగా వచ్చేసాడంటే ప్రజలకు అర్థం కాదు ఏమయ్యా నా ప్రభు ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి తగ్గించుకున్నాడు తెలుసా అని చెప్పి అప్పుడు అర్థం ఉంది నేను ఒకప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పెచ్చ అభిమాన్ని ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు రెండు వేల నాలుగు టైంలో ఆయన ఆయన ఎలక్షన్లో ఉన్నప్పుడు నేను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉన్నాను నేను ఎప్పుడో రెండు వేల తొమ్మిది పదిలో మారు మనసు పొంది ఇంకా అన్నింటికీ గుడ్ బై చెప్పాను కానీ అంతకుముందు నేను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో తిరిగేవాడిని ఆ టైంలో ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కాళ్ళు పుళ్ళు పడిపోతే చాలా బాధ వేసేసి కన్నీళ్ళు వచ్చేసేవి అరే ఈయన ఎంత బాధపడిపోతున్నాడు ఏంటి ఎలా బతికాడు ఎలా తిరుగుతున్నాడు ఎలా అంటాడు ఎలా అయిపోడు అన్నట్టు మరి అది చిన్న విషయం అండి నన్ను అడిగితే అది చాలా చిన్న విషయం నా యేసుక్రీస్తు ఔన్నత్యం ఎంత గొప్పదంటే పరలోకంలో వేవేల దోతల సైన్యాల మధ్య తండ్రితో సమానముగా ఉన్న స్థితిలో పిలిపిలికి రాసిన పత్రికలో పౌలు గారు వివరిస్తారండి ఆయన ఖ్యాతిని గురించి వివరిస్తారు ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి వివరిస్తారు 
పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన ఒక్కసారి చూడండి ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి ఎక్కడ 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 పరలోకంలో పరలోకంలో ప్రభు స్థితి ఇది ఇది మనం సమాజానికి చెప్పాలి ఇది చెప్పకుండా లైటింగ్ లిట్టేసి హడావడి చేసేసి పశువులు పాకిన ఏదో మన పర్సనల్ బెడ్రూమ్ లాగా తయారు చేసేస్తే జనం చూసిన వాడు అన్యజనుడు ఏమనుకుంటాడు ఓ యేసుప్రభు చాలా గ్రాండ్గా పుట్టాడు అనమాట అనుకుంటాడు వాడికి అర్థం కాదు ఆయన త్యాగం ఆయన త్యాగం అన్యజనులకు అర్థం కాకుండా చేసేది ఎవరు మనమే బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు దొంగ అంబాసిడర్లు మనమే అబద్ధాన్ని అందంగా చూపిస్తున్నారు సమాజంలో వాళ్ళు మనం నిజానికి మాత్రం ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నిజాన్ని మనం అబద్ధం చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎంత తప్పది నిజాన్ని నిజంగానే చెప్పండి అక్కడ మనకి అవమానం రాదు ఆయన గొప్పతనం బయటపడుతుంది అది ఇక్కడే అవమానం కాదు అది నిజాన్ని నిజంలా చెప్పాలి పరలోకంలో ఆయన స్థాయి ఏంటంటే ఆయన దేవుని స్వరూపము గల కలిగిన వాడై ఉండి నెక్స్ట్ దేవునితో సమానముగా ఉన్నాడట తండ్రితో సమానంగా ఉన్న కుమారుడు దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకోలేదట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకోలేదు ఎంచుకోలేదట ఏమండి ఎవరైనా అంత సాహసానికి ఒప్పుకుంటారండి ఎవరైనా మొన్న ఏదో చిరంజీవి గారు అబ్బాయి ఏదో రంగస్థలం అనేది సినిమా వచ్చింది అందులో ఆయన పాత్ర ఏంటి సేలో మోటర్ వేసుకునే పాత్ర అట మరి ఇప్పుడు ఏమనండి సినిమాలు మానేసి బాబు నువ్వు సేలో మోటర్ వేసుకుంటూ బతికే బాబు జీవితం అంతా అంటే ఒప్పుకుంటాడు ఆయన ఒప్పుకుంటాడా లేదు బాబు ఆ ఒక్క సినిమాకే ఆ పాత్రలో నటించడానికి నేను సేలో మోటర్ వేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నాను కానీ ఏటి హైదరాబాద్ వదిలేసి మళ్ళీ మొగలతురు వచ్చేసి ఓ రెండు ఎకరాల కౌలుకి తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఏలో మోటర్ వేసుకుంటూ బతకాలా ఏంటి బిఎండబ్ల్యూలోను రోల్ రా రోయల్స్ రాయల్స్ మీద తిరగడం మానేసి అంత లగ్జరీ లైఫ్ వదులుకొని విమానాల మీద తిరిగి లైఫ్ వదులుకొని నేను వచ్చి మోటర్ వేసుకుంటూ బతకాలా నేను రానే రాను అంటాడు ఏమండి బాబు గారు అప్పుడు ఎప్పుడో మీరు రిచ్ అవ్వడట కదా ఇప్పుడు కూడా మా బీమార్లో రిచ్ వేసేసుకు తిరగండి బాబు అంటే ఆయన ఒప్పుకుంటాడా అప్పుడు ఎప్పుడో రిచ్చావాడు అంటే అది రిక్షావాడు సినిమా అది సినిమాలో నేను నటించాను నేను రిక్షావాడుగా జీవితాంతం ఉండటానికి నేను ఒప్పుకోను బాబు అంత తగ్గింపు నా వల్ల కాదు ఎందుకంటే పెరుగునోడు ఎవడో మళ్ళీ తరగడానికి రాడు ఈరోజు మీలో చాలామంది కారుల మీద తిరుగుతూ ఉండొచ్చు మళ్ళీ బస్సు మీద వెళ్ళిపోమని చూద్దాం వెళ్తారా వెళ్తారేమో వెళ్తారా వెళ్ళరు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లో కాపురం ఉంటున్నారు అనుకోండి మీరు సడన్గా వచ్చి జగన్ గారి ఇట్టిన సెంటి తలలో ఉండమని ఉండమని చూద్దాం ఉంటారా ఉండరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు ఉంటున్నారు ఉండరు పంచభక్ష పరమాణాలు తినేవాడు గంజినీళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడ్డు కారుల మీద ఏసీ రూముల్లో ఉండేవాడు ఇసిని కర్రతో ఇసిరుకోవడానికి ఒప్పుకోడు కరెంటు కలవడబడినోడు మళ్ళీ దీపం వెలిగించుకో అంటే ఒప్పుకోడు ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లకి అలవాటుబడినోడు మళ్ళీ నోకియా మామూలు మొబైల్ కొనుక్కోర కీప్యాడ్ మొబైల్ అంటే ఒప్పుకోడు ఒక్కసారి సుఖానికి అలవాటు పడ్డామంటే మళ్ళీ కష్టానికి ఎవ్వడూ రాడు ఎవ్వడూ రాడు కానీ నా యేసు క్రీస్తు వచ్చాడు గొప్ప లోకం భూలోకంలో గొప్ప స్థానం కాదాయింది భూలోకంలో గొప్ప స్థాయి కాదాయింది భూలోకంలో గొప్ప స్థితి కాదాయింది పరలోకంలో గొప్ప స్థితి అయింది ఇది భూలోకం కంటే గొప్ప లోకం అలాంటి పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకున్నాక ఆ స్థాయి నుండి ఈ స్థాయికి తగ్గించుకున్నాడంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవడు సరిపోతాడు చెప్పండి ఆయనకి ఈ భూమి మీద ఎవరు సరిపోతాడండి ఆయనకి ఎప్పుడు సరిపోడండి ఇప్పుడు కొంతకాలమా కాదు మొత్తం జీవితకాలం మొత్తం జీవితకాలం నువ్వు బేదోడుగానే బతకాలి మొత్తం జీవితకాలం నువ్వు సమాజంలో విలువ లేకుండానే బతకాలి మొత్తం జీవితకాలంలో నీకు ఎలాంటి సుఖాలు ఉండవు పరలోకంలో ఇంత సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నావు ఇంత సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నావు ఇంత ఆనందకరమైన స్థితిలో ఉన్న వే వేల దోతల సైన్య సమూహాల స్థుతుల మధ్యలో నాతో పాటు సమానంగా ఉన్నావు నా కుమారుడా కానీ నువ్వు భూమి మీదకి వెళ్ళబోతున్నావు ఎందుకు భూమి మీద ఉన్నటువంటి పాప భారం మోస్తూ నలిగిపోతున్న ప్రజలను రక్షించడానికి వెళ్తున్నావు నువ్వు రక్షణ వాళ్ళకి ప్రసాదించడానికి వెళుతున్నావు నువ్వు శరీర దారిగా పాపాన్ని జయించడానికి వెళుతున్నావు శిలువ మీద కలవరి శిలువ మీద పవిత్ర రక్తాన్ని ధారపోయడానికి వెళుతున్నావు అందుకే నువ్వు పుట్టబోతున్న భూమి మీద కన్యామరీ గర్భం ద్వారా అలాంటి గొప్ప స్థితిలో ఈ భూమి మీదకి నేను పంపించబోతున్నాను కానీ నీకు ఎలాంటి సుఖాలు 
ఉండవు నీకెలాంటి గొప్పలు ఉండవు నీకెలాంటి ఆధిక్యతలు ఉండవు ఆ స్థాయిని విడిచిపెట్టి నువ్వు హీనమైన స్థితికి వెళ్ళాలి వెళ్తావా వెళ్తావు త్యాగం అంటే అది నటన కాదు నటన వేరు త్యాగం వేరు వడ్రంగి వాణిగా కెమెరా ముందు నటించవచ్చు కానీ నిత్యం వడ్లవాణిగా ఉండాలంటే ఒక ధనవంతుడు కుమారుడు ఒప్పుకోడు నాకేం తక్కువ అంటాడు నాకేం తక్కువ నేను స్వతహాగా రైతు పెట్టినాయి మా నాన్నగారు రైతు వ్యవసాయం చేస్తారు ఆయన ఎప్పటి నుంచో వ్యవసాయమే ఒక రైతు పెట్టగా నేను చాలా గర్వపడతాను ఎందుకంటే నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారితో పాటు నా స్కూల్ లేనప్పుడు నేను వ్యవసాయంలోకి వెళ్ళేవాడిని అప్పుడు మా నాన్నగారు అనేవారు నీకు ఎందుకు రాయి చేయలగట్ల మీద నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో అనేవారు నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి మన వాళ్ళు ఎవరొకళ్ళు చేస్తారు కదా నువ్వు వెళ్ళిపో అనేవారు అంటే మా నాన్నగారు వ్యవసాయం చేస్తున్నా కూడా నన్ను చే చేలలో దింపటం ఆయనకి ఏమి లేదు ఇష్టం లేదు చూసారా కానీ పరలోకపు తండ్రి దేవుడి ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవము పొందున్నట్లు మనందరి కొరకు ఆయనను అనుగ్రహించేశాడు సిలువుకు అప్పగించేశాడు ఒక తండ్రి మనల్ని ఎక్కువ ప్రేమించాడా ఆయన కుమారుడు ఆయన క్రీస్తుని ఎక్కువ ప్రేమించాడు ఈ రాత్రనే ఆలోచించండి నేనున్నట్టు నా కొడుకు ఉండకూడదని మన తండ్రులు ఆలోచిస్తారు మన తల్లులు ఆలోచిస్తారు కానీ పరలోకపు తండ్రి మనందరి కోసం తన కుమారుని ఎంత హీనమైన స్థితిలోనికి పంపించేశాడు ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా అంత గొప్పవాడు అన్ని అవమానాలు పొందటం ఏంటండి అంత గొప్పవాడికి అంత చీత్కారం ఏంటండి అంత గనుడైన వానికి ఇంత ఘనహీనమైన పరిస్థితి ఏంటండి సత్రంలో స్థలం కూడా ఇవ్వకుండా పశువుల తోట్లో పెట్టేయడం ఎంత హీనమైన స్థితికి తగ్గించుకున్నాడు చూసావా అదే ఇక్కడ పౌలు గారు రాస్తున్నాడు మనుష్యుని పోలికగా పుట్టాడట దాసుని స్వరూపము ధరించుకున్నాడట తనను తానే ఏమీ లేనివాడిగా చేసుకున్నాడట అన్నీ ఉన్నోడు ఏమీ లేనోడుగా చేసుకున్నాడట ఎవడు సంపాదించిన ఆస్తిని వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డండి ఎవడు ఇష్టపడ్డు ఇది నిజం నిజం పచ్చి నిజం అది నేనైనా నువ్వైనా ఒకవేళ మనం ఆస్తి వదిలేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందనుకోండి మనం వెంటనే ఎవరు గుర్తొచ్చేస్తారు పిల్లలు గుర్తొచ్చేస్తారండి ఆ పిల్లల మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి అయినా సరే అయ్యో అంతా వదిలేస్తే అలాగా ఎంతో కొంత ఉంచుకుంటాననిపిస్తుంది మనసుకి నిజం కానీ నిజమైన త్యాగం అంటే ఏంటో తెలుసా అన్నీ వదిలేసుకుని వచ్చాడు నిజమండి పరి పరిచారకుడు రియల్ పరిచారకుడు అంటే ఇంగ్లీష్లో అర్థం తెలుసా ఇంగ్లీష్లో పరిచారకుడు అంటే మినిస్టర్ అని అర్థం అండి మినిస్టర్ గారు అంటాం కదా మనం మినిస్టర్ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా పరిచారకుడు అని అర్థం కానీ మన మినిస్టర్లు మనతో పరిచయం చేయించుకుంటారు కానీ రియల్ మినిస్టర్ మనకు పరిచయం చేయడానికి వచ్చాడు ఇది నిజమా కాదు మీరు చెప్పండి ఎలక్షన్ ముందు మన ఈజులు అమ్మడు తిరుగుతారు బురదలు అడుగు పెట్టేస్తారు ఎవడేది పెట్టినా గబగబ నోట్లో పెట్టేసుకుంటారు అందరినీ ముట్టుకుంటారు అందరిని దగ్గరికి రాణిస్తారు నా చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు నీ కోసమే కారుస్తా అంటారు అలాగన్న పెద్ద మనుషులు మనం ఓట్లేసి కానీ వీళ్ళ గద్దె నెక్కే కానీ వాళ్ళ రక్త బొట్టు బయటికి కారిపోకుండా నలుగురిని అడ్డం పెట్టుకుంటారు ఏది గాలలు పట్టుకొని ఏ మా కోసం రక్తం కారుస్తా అన్నావు మరి ఇప్పుడు నీ రక్తం బయటికి కారుసుకుంటా నీళ్ళు తుపాకులట్టుకు నిలబడ్డారు ఆ లాజిక్ ఎవడకు అందదు అప్పుడు మన గేటు తలుపు కొట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ గేటు తిరిగి వెళ్తే మళ్ళీ బయటికి పోమంటుంటారు ఒక్కరోజే మీ గేటు చుట్టూ తిరుగుతాడు నువ్వు ఐదు సంవత్సరాలు తిరగాలి ఆ గేట్లకి ఏలాడాలి అది మన మినిస్టర్ల స్థితి ఎవరైనా అంతే అది కానీ రియల్ మినిస్టర్ పరలోక నుంచి వచ్చాడు నిజమైన పరిచారకుడు నిజమైన పరిచారకుడు ఎక్కడ 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 తన గొప్పతనాన్ని కోరుకోలేదండి తన స్థాయిని అంత తగ్గించుకున్నాడండి మహానుభావుడు అందుకే నాకు ఏసుక్రీస్తు అంటే ప్రాణం పిచ్చి ఆయన అలా అర్థం చేసుకున్నాను నేను అందుకే నాకు ఆయన అంటే అంత ఇష్టం ఆయన అంతే అంత ప్రేమ ఆయన గురించి ఎవరైనా తక్కువగా మాట్లాడితే నాకు రోషం పౌరుషం తన్నుకు వచ్చేస్తుంది అది ఎవరైనా సరే 
ఆ నా బంధువా నా స్నేహితుడా నేను అలాంటి లెక్క చేయను ఇంకా నాకు నా క్రీస్తు కంటే ఎవ్వరు ఎక్కువ కాదు ఎవరైనా సరే నా క్రీస్తు కంటే ఎక్కువేం కాదు ఎందుకు ఎక్కువ కాదు అంటున్నానంటే ఆయన త్యాగం నేను అలా అర్థం చేసుకున్నాను అలా చదువుకున్నాను బైబిల్ని నేను అలా నేర్చుకుంటున్నాను బైబిల్ని ఆయన ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి వచ్చాడు నాలాంటి వాడు కోసం వచ్చాడా అనిపించినప్పుడల్లా ఆయన మీద గౌరవం రెట్టింపు అయిపోతూనే ఉంటుంది ఈ ప్రసంగం విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ ఇలాంటి ప్రసంగం నా ప్రభు గురించి చెప్పిన ప్రతిసారి నా రోమాలు నెక్కబడుస్తాయి నాలో నాకే తెలియని ఆనందం వస్తుంది నాలో నాకే తెలియని సంతోషం వస్తుంది నా ప్రభు ఎంత గొప్పవాడు అని ఆయన మీద గౌరవం మరీ రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుంది మరీ రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుంది అని ఏమీ కోరుకోలేదండి ఇక్కడ అన్నీ వదులుకున్నాడు ఏది వెనకేసుకోలేదండి అన్నీ వదులుకున్నాడు మొన్న రాజకీయ నాయకుడు అంటున్నాడు కదా ఇంత ఖర్చు పెట్టి గెలిచాం ఏ నాలుగు వెనకేసుకోవద్దా అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు గెలిచిందే వెనకేసుకోవడానికి అని చెప్పక చెప్తున్నాడు కానీ దాని పేరేంది ప్రజాసేవ దాని పేరేంది ప్రజాసేవ ప్రజాసేవ అంటే పూర్వం ఉండేవారట మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో ఉన్నదంతా ప్రజల కోసం ఖర్చు చేసి నిజమైన నాయకులు మరి ఇప్పుడో నీకెంత నాకెంత రేట్ ఎంత ఈ పక్కకెంత బల్ల కింద ఎంత బల్ల మీదెంత కదా ఒక వ్యవస్థ అలా తగలడింది ఈ వ్యవస్థలో కూడా నా యేసు క్రీస్తుని అనడానికి ఎవడ సరిపోడు అంటాను అందుకే అంటే ఏ లీడర్ అయినా బీజేపీ లీడరా వాళ్ళ అమ్మమ్మ లీడర్ అయినా సరే నా యేసు క్రీస్తుని అనడానికి ఎవడు సరిపోడు ఎవడు సరిపోడు ఎందుకు సరిపోడు అంటే నా యేసు క్రీస్తు నిజమైన పరిచారకుడు హీఈస్ ఏ రియల్ మినిస్టర్ నిజమైన మంత్రి అయిన నిజమైన పరిచారకుడు ఆయన ఏ స్థాయిలో ఉండేవాడు నక్షత్రాలు కూడా ఆయనకు జయగీతాలు పాడాలి సూర్యుడు ఆయన ఆగిపోమంటే ఆగిపోవాలి చంద్రుడు ఆయన చంద్రుడిని ఆయన ఆగిపోమంటే ఆగిపోవాలి గాలిని గద్దించాడట ఎవరైనా ఉన్నాడని ఈరోజు ఏ మనం ప్రధానమంత్రి గద్దించగలడట గాలిని మోదీ గారు వచ్చి గద్దిస్తే గాలి ఆగుతుందా సముద్రాన్ని గద్దించగలడేటి మన ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఏ సముద్రమా కీప్ క్వైట్ అంటే బుస్మని ఎగిసిన అలా తుస్మని తగ్గిపోద్దా తగ్గదో గాలి మాటిందో సముద్రాల మాటనో అందుకే మనం ఖాళీ చేసేస్తాం తుఫాను హెచ్చరిక తీర ప్రాంతాల వాసులు అందరూ ఖాళీ చేసి పక్క వచ్చేయండి అహో అంటాడు అక్కడ ఉంటే చుట్టబెట్టి లాక్కి వెళ్ళిపోతారు అబ్బాయిలని మన ఇరవై ఐదు రాష్ట్రాలని అతలా కొతలం చేసిన పడేసింది అంటే అమెరికాలో టోర్నడో భయంకరమైన పెనుగాలి అది టోర్నడోస్ అంటే అమెరికాలో వస్తుంటాయి మొత్తం ఇల్లు ఇల్లులే పట్టుకుపోద్ది అది సుడిగాలి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు బయటికి వెళ్ళిపోద్ది చక్కగా మిఠాయి పోట్లను బయటికి వెళ్ళినట్టు అంత బలమైన గాలి అది ఇరవై ఐదు రాష్ట్రాలు అతలా కొతలు అయిపోయాయి అమెరికాలో పెద్ద పెద్ద నగరాలు అతలా కొతలు అయిపోయాయి అలాంటి గాలిని నా యేసు క్రీస్తు ఏమన్నాడు తెలుసా క్వాయిట్ కీప్ క్వాయిట్ అన్నాడు సైలెంట్గా ఉండమన్నాడు అది మాట విందే గాలిని సముద్రమును గద్దిస్తున్న ఈయన ఎవరో అని శిష్యులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఆయన్ని చూసి అలాంటి ప్రభావశీలి అలాంటి మహామహిమాన్వితుడు అలాంటి సర్వశక్తిమంతుడు అలాంటి సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు పరలోకంలో విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనక ఆ స్థాయి నుండి ఈ స్థాయికి వచ్చాడంటే ఎంత గొప్ప విషయం ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా మీరు ఆలోచించండి ఈరోజు మనకున్న ఏ సుఖాన్ని మనం వదులుకోలేమండి ఎందుకంటే అలవాటు పడిపోయాం ఈరోజు మనకున్న ఏ సంతోషాన్ని మనం వదులుకోలేము ఎందుకంటే అలవాటు పడిపోయాం ఏసీకి అలవాటు పడిపోయాం ఇప్పుడు మీరు బట్టలు ఒత్తకలేరు వాషింగ్ మెషిన్కి అలవాటు పడిపోయారు ఇప్పుడు మీరు రుబ్బురోల ముందు కూర్చుని ఆసో బసు అంటూ పప్పు రుబ్బలేరు ఎందుకంటే గ్రైండర్లకి మిక్సీలకి అలవాటు పడిపోయారు మీరు తొడవలేకపోతున్నారు వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లకి అలవాటు పడిపోయారు ఇప్పుడు ఇది వరకట్లాగా టీవీలు ఉంటే దగ్గరికి వెళ్ళి టిక్కు టక్కు టిక్కు మన సిచ్చులు మార్చుకోలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు అలా పడుకొని రిమోట్తో నొక్కోవడమే అది కూడా బరువు అయిపోయి నొక్కలేక వాయిస్ కమాండింగ్ వీడియోస్ ఎలా చూస్తున్నాం మనం బటర్ నొక్కి టాట అంటే అది వస్తుంది అందులో అంత సుఖానికి మరిగిపోయాం మనం ఇప్పుడు ఆ సుఖానికి మరిగిపోయిన వాడు దానికంటే కింది స్థాయికి వెళ్ళరా అంటే వెళ్తావా ఈ సైకిల్ మీద తిరగండి చూద్దాం ఎంతమంది తిరుగుతారు ఎక్కడ ఉన్న సైకిల్ ఎక్కడ చూద్దామంటే కనబడట్లేదు నా చిన్నతనంలో అన్ని సైకిళ్ళే ఇప్పుడు హై స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడికి బండి కావాలట బొడ్డోడికి కాలేజీకి కూడా కాదు మా టైంలో కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు బండి కొనమంటేనే కొనిచ్చేవారు కాదు మాకు ఎప్పుడు డిగ్రీలకి వెళ్ళినప్పుడు కొనిచ్చారు ఇంటర్లో ఇంటర్ చదివేటప్పుడు బైక్లు ఏమైనా అయ్యేవారు అప్పుడు ఏదో రేంజర్ సైకిల్ వేసి పోయేవాళ్ళం డిగ్రీకి వెళ్ళాక ఏ స్ప్లెండర్లో అప్పట్లో స్ప్లెండర్లో బాగా గొప్ప పల్సర్లో గొప్ప కొత్తగా వచ్చిన పల్సర్లో 
సో ఆ పల్సర్లో స్ప్లెండర్లు వేసి పోయేవాళ్ళం కాలేజీకి డిగ్రీ చదువుకుంటే మరి ఇప్పుడో వీడికి మేసాలు కూడా మొలవలే ఆరో తరగతి కూడా పాస్ అయ్యాడు లేదు తెలీదు బండి మీద అసలు ఆగమేఘాల మీద పోతుంటాడు మంచి కనబడ్డ బండి మీద పెట్టంత ఇంతే ఉంటాడు పోతుంటాడు అంతే ఇప్పుడు నువ్వు సైకిల్ దొక్కరా అంటే తొక్కవు ఆ స్థాయికి నువ్వు వెళ్ళలేవు అస్సలు వెళ్ళలేవు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వాడిని ఎంపీటీసీకి పోటీ చేయమన్నట్టు ఉంటుంది చేస్తాడా చెప్పండి చేస్తాడా అస్సలు చేయడు మాజీగా అయినా క్రేజీగా ఉంటాను కానీ ఎంపీటీసీకి మాత్రం అసలు పోటీ చేయను అంటాడు ఏ నీకు అసలు మతం ఉందా లేదా ఎమ్మెల్యే చేసిన వాడు నేను నన్ను ఎంపీటీసీకి ఏమంటావు నువ్వు అంటాడు అంటే ఒక్కసారి మెట్టెక్కేసిన తర్వాత ఎవడు దిగడు ఆ మెట్టి కంటే పై మెట్టికి ఎక్కాలనుకుంటాడు తప్ప దిగుతాడా దిగడండి పదిహేను వందలు ఒకసారి కట్టి పెళ్ళికి వెళ్ళిన తర్వాత వంద రూపాయలు కాటన్ సారి కట్టి రెండోసారి పెళ్ళికి వెళ్ళమంటే వెళ్తావా వెళ్ళవు ఎందుకంటే మనం పదిహేను వందలు పొట్టి సీరి కట్టి నాలుగు వేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు పొట్టి సీరి కట్టానండి కాంచి పురలక్ష్మి వరమ కాలక్ష్మి లేవాకొని ఇప్పుడు వంద రూపాయలు కాటన్ సీరి కట్టుకు పెళ్ళి గెలమంటున్నారు అది నీలాడు మూడు ఉన్న ఒకటి సచిన ఒకటి అంటారు వెళ్ళరు ఎవడు కూడా తన స్థాయిని ఏం చేయడు తగ్గించుకోడు ఎవడు ఒక్కసారి దేనికైనా అలవాటు పడితే ఆ స్థాయిని ఎవడు తగ్గించుకోడు అది మెయింటైన్ చేస్తాడు ఎందుకంటే స్థాయి ఇప్పుడు ఏమైంది ఏమైంది పెరిగింది కానీ నా ప్రభువు పెరిగిన స్థాయి కాదు ఆల్రెడీ ఉన్న స్థితి అది ఆయన స్థితే అది అది పెరిగిందో తరిగిందో కాదు అది ఆయన నిత్యుడు ఆ నిత్యుడు అయిన వానికి ఎప్పుడూ ఉన్న స్థితి అది ఏది పరలోకంలో తండ్రికితో సమానముగా ఉండుట అది నిత్యము ఉండేటువంటి స్థితి ఆ స్థితి నుంచి ఆ దైవ కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు సామాన్యుడిగా వచ్చాడు అది గొప్పతనం అది గొప్పతనం అది గొప్పతనం అప్పుడప్పుడు మనకు వరదలు వచ్చినప్పుడు చూడండి మన నాయకులు వచ్చి మన వరదలు నడిచేస్తుంటే అయ్యి బాబా అయ్యి బాబా ఎంత గొప్ప నాయకుడు అండి ప్యాంటు పైకి మడ తిట్టేసి వరదలో నడిచేసి రండి బాబాని టీవీ మీడియా టాకా 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 మరి బ్రేకింగ్ న్యూస్ వేసేద్ది ఆయన నన్ను పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చాడా వరదలో నడకపోవడానికి వరద వస్తే ఎవడైనా ఒకటే ఆ మధ్య తుంగభద్ర అనేది పొంగినప్పుడు కర్నూలు ఎమ్మెల్యే ఆ టైంలో తుంగభద్ర అనేది వరదలు వచ్చినప్పుడు కర్నూలు ఎమ్మెల్యే కూడా పులిహోర పోటలాల కోసం పైకే చూశాడు ఎందుకంటే ఆయన ఇల్లు కూడా మూలిగిపోయింది ఏం చేస్తాడు మరి ఆకలికి ప్రజాప్రతినిధి పా పావల ప్రతినిధి అని ఉండదు ఆకలి ఎవడికైనా ఆకలే చావు ఎవడికైనా చావే జబ్బు ఎవడికైనా జబ్బే కరోనా వచ్చాక తెలిసింది అది అందరికీ కరోనా వచ్చి చుట్టబెట్టి తీసుకెళ్ళిపోయింది అంతే ఎవడ చచ్చినా శవాన్ని ఇవ్వలేదు అది పెద్దోడా చిన్నోడా గొప్ప కులవోడా చిన్న కులవోడా ఏమి లేదు ఇంకా మట్లో పడేసి తొంగలో తొక్కియడమే గుట్ట కింద జేసీబీతో శవాలు వేసాడు ఎప్పుడైనా చూసామండి చి దరిద్రం అంతిమ సంస్కారాలు కూడా సరిగ్గా జరిగి చావలేదు మనకి అలా అయిపోయింది జీవితం కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమి లేదండి మనం ఏదో గొప్ప అనుకోవడానికి ఇక్కడ ఏమి లేదండి నువ్వు ఎంత ఎత్తి దిగినా ఆ మట్టిలోకి వచ్చేయాల్సిందే అలాంటి మనమే ఇక్కడ అహంకారానికి పోయి నా పో నా వంశం నా ప్రతిష్ట నా పరువు నేను తొడగొడతా మెడగొడతా అనుకుంటా తిరుగుతుంటారు నువ్వేం కొట్టినా ఓ రోజు నీ మొహం మీద మట్టి కొడతారు అది నిజం నువ్వు ఇక్కడ తొడగ కొట్టుకుంటావు మెడ కొట్టుకుంటావు ఇంకేమైనా కొట్టుకుంటావు కొట్టుకో ఏదో ఒక రోజు మాత్రం నీ మొహం మీద గుప్పిడి మట్టి కొడతారు ఇది సత్యం అది మానవుడి స్థితి ఈ మానవుడి కోసం పరలోకం నుంచి దైవ కుమారుడు తనను తను ఎంత తగ్గించుకున్నాడు తను తానే రిక్తునిగా చేసుకున్నాడట రిక్తుడు అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా రిక్తుడు అంటే ఏంటి అర్థం ఏమీ లేనివాడు అని అర్థం రిక్తుడు అంటే ఏమీ లేనివాడు సర్వము విడిచిపెట్టినవాడు సర్వము వదిలేసినవాడు సమస్తాన్ని వదిలేసినవాడు నిజమైన ఋషి నిజమైన మహర్షి నా యేసుక్రీస్తు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టిన ఘనుడు ఆయన నీ కోసం నా కోసం అది ఆయన పుట్టుకలో పడిన బాధ అది ఆయన పుట్టుకలో ఉన్నటువంటి తగ్గింపు క్రిస్మస్ పేరు చెప్పి ఇలాంటి సత్యవాక్యాలు బోధించుకోవడం మానేసి ఇంక ఇష్టం వచ్చినట్టు అబద్ధాలు మాట్లాడుకోవటం ఇష్టం వచ్చినట్టు జోకులు వేసుకోవటం ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏగరటం గ్యాంతటం స్టేజ్లు ఎరగొట్టేయటం ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనకి మన ప్రభువు గురించి సమాజంలో గొప్పగా చెప్దామండి చచ్చేంత వరకు నేనైతే ఇదే చెప్తా 
నా ప్రభు గొప్పవాడు 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 అంతే ఆయన మించినడు ఎవడు నేను ఇంతవరకు నాకు కనబడలేదు కనబడ్డ కూడా రాసిస్తాను ఎవరికైనా సరే దాదాపు నాలుగు వందల పుస్తకాలు నేను నా దగ్గర అన్నీ చదువుకున్నాను ఏ పుస్తకంలోనూ అంతటి గనుణ్ణి నేను ఇంతవరకు చూడాల నా బైబిల్లో నూతన నిబంధనలో నా ప్రభువును మాత్రమే చూసా ఆయన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక రేపటి దినాన మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు మాట్లాడుకుందాం త్వరపడి రండి అనేకులను వెంట పెట్టుకుని రండి దేవుడట్టి ధన్యతను మనందరికీ దయచేయనుగాక తలడు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన దేవ ఇంతవరకు మీ చలనైన కృపలో మమ్మల్ని బలపరిచి భద్రపరిచి మీ సత్యవాక్యంతో మమ్మల్ని సంధించి మా హృదయాలు వెలిగించినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నిజాన్ని నిర్భయంగా మాట్లాడడానికి సమాజంలో మీ కుమారునిగా నన్ను ఆశీర్వదించి నిలువబెట్టారు ఏమిచ్చి మీ రుణం తీర్చుకోగలను తండ్రి విత్తబడిన వాక్యం పిల్లలందరి హృదయాల్లో ఫలింపచేయండి మేము ఎంతటి వారమైనా మట్టికి పోవాల్సిన వారమే తండ్రి మేము ఎంత గొప్ప వారమైన మట్టిలో చేరవలసిన వారమే తండ్రి మమ్మల్ని బలపరచండి మీ కృపలు భద్రపరచండి మీ సహాయం మా అందరికీ దయచేసి జ్ఞానముతో వివేకముతో మమ్మల్ని నింపమని ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ పిల్లలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని క్షేమంగా వారి గృహాలకు చేర్చమని వేడుకుంటూ రేపటి దినాన మరింత ఘనంగా ఈ సభను జరిగించమని ప్రాధాయపడుతూ క్రీస్తు నామల్ని ప్రార్థన మనలు అడుగుచున్నాం మాకన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ